السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أمرنا بالاتباع ونهانا عن الابتداع وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الكخار وأشهد أن محمد نبده ورسوله النبي المختار وعلى آله الطهار وأصحابه الأبرار حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير السنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل اللقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ظلالا مبينا اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا وأنزل ساكينة علينا والمشركون قد بعوا علينا اتوب بهمان نرنا Amuga samsaar narwai cha Bahumani pandita naslam madani Atu bahumani niraya Kanon maari priya Sahodari sahodaram maari adilupari Ishandamaya graman dari shadil Uchabashani ilode Sadasini purati Yandu shaddam savikamma Idaramada adarsha sahodarangale Surtukale Allah mana surut itu kundi jiwikan kami yang nama kami nonom, orang perlu tu gaya ana, pasti itu cuci gaya. Insya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala taufiq kami lagi ya. 
രണ്ട് മണിക്കൂറോളം അഹ്ലുസുന്ന വലജമാ എന്ന വിഷയം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അള്ളാഹു താല ആഫിയത്തിന് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ശക്തമായ പനിയുടെ പ്രയാസത്തിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നത് അലഹമില്ല ഇവിടെ വന്ന ഉടനെ തന്നെ കിടക്കേണ്ട ഒരു ടെൻഡൻസിയിലായിരുന്നു അപ്പൊ മരുവിന മരുന്നിൻ്റെ ഒരു പവർ അലഹമില്ല അള്ളാഹു താല ആഫിയത്ത് തീരും എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ തന്നെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് കാരണം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലേക്ക് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത പ്രോഗ്രാം അന്ന് ബുദ്ധിശൂന്യമായ ഒരു ഹർത്താലിൻ്റെ പിൻബലത്തിൽ മാറ്റപ്പെടുകയും പിന്നീട് ഉടനെ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തൊട്ട വ്യാഴാഴ്ച അടയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തേക്ക് പ്രോസ്പോണ്ട് ചെയ്തത് പ്രിയമുള്ളവരെ സ്വാഭാവികമായും ഈ സംസാരം ഈ പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിച്ചവർ മുജാഹിദുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുകളുടെ ഒരു മുൻധാരണ അതിവിടെയുള്ള സമസ്തക്കാരെ മുഴുവനും മോശക്കാരായി ചിത്രീകരിക്കാനാണ് വിഷയം തന്നെ അഹലു സുന്നവൽ ജമ എന്നാവുക കൂടെ ചെയ്യുമ്പോ അതെന്തായാലും അവർ നമ്മളെ തന്നെയാണ് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും തോന്നിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹൃദയപുരസ്സരം അവരോട് പറയാനുള്ള ഒരു വാക്ക് ഇന്നൊരീതു ഇല്ലല്ലി സുലാഹ മസ്ത താഴ്ത്തുവമാ തോഫിക്ക് ഇല്ല വില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഫിക്കോടുകൂടെ ഇസ്ലാഹല്ലാതെ ഗുണം കാംക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഈ സംസാരം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല പ്രമാണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉദ്ധരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെ പഠിക്കാം പഠനവിധേയമാക്കാം ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ആമുഖമായി പറയാം ഇവിടെ പറയുന്ന വിഷയങ്ങൾ അണ്ണാക്ക് തൊടാതെ അതേ പടി സ്വീകരിക്കണം എന്ന വാദം ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ പറയില്ല മറിച്ച് അതിനൊരു പേപ്പറിൽ എഴുതി വെക്കാം ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതിനെ പരിശോധന വിധേയമാക്കാം ഇഷ്ടമുള്ള ഉസ്താദുമാരോടോ അവരുടെ പരിഭാഷകളിലോ പരിശോധന വിധേയമാക്കി ഇതെന്റെ കബറിലേക്കുള്ള വിഷയമാണ് എന്ന ചിന്തയിൽ അതിനെ പഠിക്കണമെന്ന് മാത്രമാണ് നമുക്ക് നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് എവിടെ ഈ പ്രോഗ്രാം നടത്തിയതിന്റെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലാഭം ഉദ്ദേശിക്കണില്ലേ തീർത്തും അമ്പിയാക്കളുടെ മാർഗത്തിലെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്ത് യാസീൻ ഇങ്ങനെ ഓതി വരുമ്പോ എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള സൂറത്താണ് സൂറത്ത് യാസീൻ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ നമ്മൾ ഓതി പരിചയമുള്ള സൂറത്താണ് ചെറുപ്പത്തിൽ അതിനെ പഠിക്കുക ഒരു മുബീൻ രണ്ടാമത്തെ മുബീൻ മൂന്നാമത്തെ മുബീൻ അങ്ങനെ പഠിക്കുക അതിലെ രണ്ടാമത്തെ മുബീന് തുടങ്ങുന്ന ഒരു ഭാഗമല്ലേ അല്ലേ ഒരു ബലഹം മസലൻ സാബൽ കറിയത്തി ഇത് മുറുസലോ ആ ഗ്രാമവാസികളിലേക്ക് പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടി രണ്ട് പ്രവാചകന്മാരെ പറഞ്ഞേച്ചതായ സന്ദർഭം ആ രണ്ട് നിബിമാരെയും അവർ കളവാക്കുകയാണ് മൂന്നാമതൊരു പ്രവാചകനെ കൊണ്ട് അവർക്ക് ശക്തി നൽകുന്നുണ്ട് പ്രതാപം നൽകുന്നുണ്ട് ആ ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊരു ദുഷ്യഗുണമാണ് ആ നബിമാര് തിരിച്ചു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറയുന്ന ദുഷ്യഗുണം നിങ്ങളോട് കൂടെ തന്നെയാണ് ഇത് നിങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കല്ലെടുത്തെറിയും വേദനാജനകമായ ശിക്ഷ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ അനുഭവിപ്പിക്കും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴും സൂറത്ത് യാസീൻ തുടർന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാചകമുണ്ട് എന്നറിയോ ആ മദീനയുടെ ആ പട്ടണത്തിന്റെ അങ്ങേയറ്റത്ത് നിന്നൊരു മനുഷ്യൻ ഓടി വന്നുകൊണ്ട് പറയാ ഈ ദൈവദൂതന്മാരെ നിങ്ങളെ പിന്തുടരണേ എന്താണ് അവരുടെ പ്രത്യേകത എന്നറിയുമോ ഒരു കൂലിയും നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടാത്ത ഒരു വേതനവും നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടാത്ത ഈ ദൈവദൂതന്മാരെ നിങ്ങളെ പിന്തുടരണേ ഇസ്ലാമിലെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ നടത്തി ഇവിടെ കൂടിയ സ്ത്രീകളുടെ അറിയാഭരണങ്ങൾ മാലകൾ പാദസ്വരങ്ങൾ ചോദിക്കണില്ല ഇവിടെ ആപ്പിള് കോഴിമുട്ട തേന ഈത്തപ്പഴം കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് അതിന് മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നിനും എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറിനും ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറിനും കച്ചവടം ചെയ്യുന്നില്ല
ഭൗതികമായ ഒരു ലക്ഷ്യവും ഇതിന്റെ പിന്നിലില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലുള്ള പ്രതിഫലമല്ലാതെ പ്രിയമുള്ളവരെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പരാജയപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യവും നമ്മുടെ മുമ്പിലില്ല കേരളത്തിൽ എ മുതൽ സെഡ് വരെ മുഴുവൻ ഇനീഷ്യൽ അക്ഷരങ്ങളിലും മതസംഘടനകൾ എല്ലാവരും അവകാശപ്പെടുന്നു ഞങ്ങളാണ് അഹുലുസുന്ന അവൽ ചമാ എന്നുള്ളത് നമ്മളും പറയും ഞാനും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആളാണ് ഞാൻ അഹുലുസുന്ന അവൽ ജമാഅയിൽപ്പെട്ട ആളാണ് ഒക്കെ നമ്മളൊക്കെ പറയലുണ്ട് പക്ഷെ സ്വാഭാവികമായി നമ്മൾ അറിയണ്ട് എന്താണ് സുന്നത്ത് എന്താണ് ജമാഅത്ത് ആരാണ് അഹുലുസുന്ന അവൽ ജമാവ് ഇതൊന്ന് പഠിക്കണം നമ്മൾ എന്നിട്ട് തീരുമാനിക്കണം ഞാൻ ആ വ്യക്തിത്വമാണോ ഈ പറഞ്ഞ ആദർശത്തെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണോ ഞാൻ എന്ന് നമ്മളൊന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തുടങ്ങാം എന്തിനാണ് സുന്നത്ത് എന്ന് പറയാം മഹാനായ മൊഹീദീൻ ഷെയ്ഖ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി ആലേഹി പറയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ ചരിയാക്കിയതെന്തുണ്ടോ അതിനാണ് സുന്നത്തി എന്ന് പറയാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ സുന്നത്താക്കിയതെന്തുണ്ടോ അതിനാണ് സുന്നത്തി എന്ന് പറയ ചരിയാക്കിയതിന് ഒന്നുകൂടെ മനോഹരമായി വിശദീകരിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്നതാണ് സുന്നത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ റസൂലുള്ളന്റെ വാക്കുകളാല് ആ പ്രവാചകന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാല് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്തുണ്ടോ അതിനാണ് സുന്നത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യം വാക്കാൽ പഠിപ്പിച്ച ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരാളെ എണീപ്പിച്ച് അവിടെ നിങ്ങൾ ഇരുത്തരുത് നിങ്ങളെ വിശാലത ഉണ്ടാക്കണം ഒരാളോട് കാണുമ്പോ മുഖം ചൊളിച്ച് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കരുത് ഇങ്ങനെ വാക്കാൽ പഠിപ്പിച്ച ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നിസ്കാരം പോലെയുള്ള ചെയ്തു കാണിച്ച കാര്യങ്ങളുണ്ട് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലി വസ്ലമയുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് സഹാബത്ത് ചെയ്യുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും മൗനമായിട്ട് അനുവാദം കൊടുത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ കുടുംബിന്റെ മാംസം ഇഷ്ടമല്ല വ്യക്തിപരമായി നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലമക്ക് ഇഷ്ടമല്ല റസൂൽ കഴിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവാചകൻ ഇരിക്കുന്ന സദസ്സിൽ ഉടമ്പിന്റെ മാംസം വിളമ്പപ്പെട്ടു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സഹാബത്തെ കഴിച്ചു പ്രവാചകൻ വിലക്കിയില്ല മൗനമായിട്ട് അനുവാദം കൊടുത്തു അതിന്റെ അർത്ഥം അത് നിശ്ചിതമല്ല നാലാമത്തെ പോയിന്റ് പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ഉദാഹരണം മുഹറം ഒമ്പതിന്റെ നോമ്പ് പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ നോറ്റിട്ടില്ല മുഹറം പത്ത് മാത്രമേ പ്രവാചകൻ നോറ്റിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിലോ ഇൻഷാല്ലാഹറം ഒമ്പതിന്റെ നോമ്പ് കൂടെ ഞാൻ നോക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ പ്രവാചകൻ ആ വർഷത്തിലേക്ക് ജീവിച്ചിരുന്നില്ല അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ അതും മതത്തിലെ സുന്നത്ത അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയാ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലമ ചെയ്ത് കാണിക്കുക പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ മൂനാനുവാദം കൊടുക്കുക പ്രവാചകൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ഇതിനാണ് സുന്നത്ത് എന്ന് പറയാ ഓക്കെ ഇനി ജമാഅത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മഹാനായ മുഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി പറയാണ് متفق عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عند رسول عند صحابه عند ايغوبنا مندلو ادينان جماعه نبريا اب پرواجك عند چريا صحابه عند ايغوبنا ഇത് രണ്ടു മുൾക്കൊള്ളുന്ന ആളുകൾക്കാണ് അഹ്ലു സുന്ന വൽ ജമാഅ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ ചെറിയ 
സുഹാബത്തിന്റെ ജമാഅത്ത് ഇത് രണ്ടും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആളുകൾക്കാണ് എന്ത് പറയാ അഹ്ലു സുന്ന വൽ ജമാഅ എന്ന് പറയാ ഇനി അതിനു നേരെ വിപരീത ദിശയിൽ ഓപ്പോസിറ്റിൽ വന്നു നിൽക്കുന്ന സംഭവമാണ് ബിദ്അത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ഈ പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിച്ച ഇവിടത്തെ മുജാഹിദുകളെ പറ്റി നമ്മൾ പറയും അവർ പുത്തംവാദികളാണ് ലോകത്തിലൂടെ ദാവത്ത് നടത്താൻ വന്ന നബിമാരെ ആ ജനത വിളിച്ച പേരാണത് ഞങ്ങളൊരു പുത്തൻവാദവുമായി കടന്നു വന്നവരാണ് ആരനെ നബിമാരെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് പിൽത്തലമുറയിലും അതുണ്ടാകാതിരുന്നാൽ അത്ഭുതല്ലേ സ്വാഭാവികമായും എന്താണ് ബിദാത്ത് ആരാണ് ബിദൈകൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണ്ടേ ബിദാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ ഭാഷാപരമായ അർത്ഥം മുൻ മാതൃകയില്ലാതെ പുതുതായി ഒന്ന് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു ആകാശഭൂമികളെ മുൻ മാതൃകയില്ലാതെ പുതുതായി സൃഷ്ടിച്ചവനാണ് അള്ളാഹു താല ബതി ഉസ്സമാവാത്തി വല്ലർ മുൻ മാതൃകയില്ലാതെ ആകാശഭൂമികളെ പുതുതായി കൊണ്ടുവരാം വിവാഹം കഴിക്കാതെ ബ്രഹ്മചര്യ മനുഷ്യക്കൽ അവർ പുതുതായി കൊണ്ടുവന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ചെറിയില്ലാതെ സഹാബത്തിന്റെ ജമാഅത്തില്ലാതെ മതത്തിൽ പുതുതായി കൊണ്ടുവരുന്ന ആധാരങ്ങളാണ് അഥവാ പുത്തൻ ആധാരങ്ങൾ എന്ന് പറയാം ഇസ്ലാം ശക്തമായി എതിർത്തിട്ടുള്ളതാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ആയിരത്തിലധികം തവണ ആയിരത്തിലധികം തവണ ലോകത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞൊരു പദമുണ്ട് പുതുതായി മതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം വഴിപിടച്ചതാണ് എല്ലാ വഴിപിടച്ചതും നരകത്തിലാണ് കണ്ടോ ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല ആയിരത്തിലധികം മാത്രമല്ല സഹാബത്ത് പറയാണ് ഹുത്തബയിൽ ലോകത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ വിദഗ്ധകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഗൗരവം ഞങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുമ്പോ വഹ്മറത്ത് കണ്ണു ചുകന്നു തുടിക്കാറുണ്ട് ശബ്ദമുയരാറുണ്ട് ഒരു സൈന്യത്തോട് തന്റെ സൈന്യാധിപൻ നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്ന പോലെ രണഭൂമിയിലൂടെ ശത്രുസേനയെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോ സൈന്യാധിപന്റെ ശബ്ദം എങ്ങനെ ഉയരാറുണ്ടോ അതിനേക്കാൾ ഗൗരവത്തോടുകൂടെ ലോകത്തിന്റെ പ്രവാചകന് താക്കീത് നൽകാറുള്ളതാണ് മതത്തിലൂടെ പുതുതായി വരുന്ന കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചെന്നാ അതുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല കാര്യം നല്ലതല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ അള്ളാന്റെ ദീനിൽ പുതിയ ആചാരങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാൻ അവകാശമില്ല ഒരു നല്ലതും ഒരു നല്ലതല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് റസൂലുള്ള പഠിപ്പിക്കാത്ത നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഒന്നുകൂടെ പറയാ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ആ പ്രവാചകന്റെ സുന്നത്തിലുള്ളതാണോ സഹാബത്തിന്റെ ജമാഅത്തിലുള്ളതാണോ എങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം അതല്ലാതെ നമ്മുടെ വക പുതിയതൊക്കെ കൊണ്ടുവരുമ്പോ അതിന് നല്ലതല്ലേ എന്ന പരിവേഷം കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്തിന്റെ അടുക്കൽ സ്വീകാര്യമല്ല ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല പുത്തൻ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന അവസ്ഥ എന്താ മതത്തിൽ പുതിയ ആചാരങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നാലുള്ള അവസ്ഥ എന്താ അവന്റെ അമലുകൾ അള്ളാഹു താലക്കബോല് ചെയ്യില്ല അവരിൽ നിന്നുള്ള അമലുകളെ അള്ളാഹു താല സ്വീകരിക്കില്ല പ്രിമുള്ളവരെ മുത്തുറസൂല് പറയാണ് അവന്റെ ഹജ്ജ് വേണ്ട അവന്റെ ഉമ്ര വേണ്ട അവനിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പോലും അള്ളാഹു കബൂല് ചെയ്യില്ല ഒരാള് ബിദ്ത് ചെയ്യുന്നവനാണോ ഒരാള് പുത്തൻ ആധാരം ചെയ്യുന്നവനാണോ അവന്റെ ഫർലോ അവന്റെ സുന്നത്തോ അവന്റെ ഹജ്ജോ അവന്റെ ഉമ്രയോ അവനിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പോലും അള്ളാഹു താല സ്വീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല അള്ളാഹു താല രണ്ടാമത്തെ വിഷയമോ ഒരാള് വിദേഹത്ത് ചെയ്യുന്നവനാണോ പ്രിയമുള്ളവരെ അവന്റെ തോപ അള്ളാഹ് വേണ്ട അവന്റെ തോപ അള്ളാഹ് സ്വീകരിക്കില്ല ഒരാളുടെ റോഹ് തൊണ്ടക്കുഴിയിൽ എത്തുന്നത് വരെ അതല്ല സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറുതിക്കുന്ന കാലഘട്ടം വരെ അവൻ അള്ളാഹുവിനോട് പൊറുക്കലിന് തേടിയാൽ അള്ളാഹു തോപ സ്വീകരിക്കുമെന്ന 
എത്ര പാപം ചെയ്തവനോടും കുംഭഹരമായി നീ തെറ്റു ചെയ്ത തന്നെയും നീട്ടുന്ന കൈ തട്ടാത്തറബിന്നെയും കുന്നോളം പാപങ്ങൾ ചെയ്തു വച്ചിട്ടും കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ നാം പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയം എത്ര പാപം ചെയ്താലും അള്ളാഹ് പുറത്തു തരുന്നവനാണ് കുന്നോളം പാപം ചെയ്തവരും സമാധാനം നൽകുന്ന ആയത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം സഹാബത്തിനോട് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ പാപങ്ങളും പുറത്തു തരും അത്രയും ഔദാര്യവാനായ റബ്ബ് ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ പുത്തന്നാചാരം കടന്നു വന്നോ അവൻ അള്ളാഹു താല പുറത്തു കൊടുക്കൂല അപ്പൊ എത്ര ഗൗരവമുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ അമൽ അള്ളാഹ് സ്വീകരിക്കില്ല അവന്റെ തൗബ റബ്ബ് സ്വീകരിക്കില്ല മാത്രമല്ല കബറിലൂടെ ഉത്തരം പറയാൻ വരെ സാധ്യമല്ല ലോകത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഇതിന്റെ നബിയാണെന്ന് പറയണോ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ ചെറിയ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ അവർക്ക് മാത്രമേ അത് പറയാൻ സാധ്യമാകൂ മാത്രമല്ല നാളെ ഇതാ ആഹാരത്തിലൂടെ കിടന്നു വരുമ്പോ ലോകത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ അള്ളാഹു താല പ്രത്യേകമായി കൊടുക്കുന്ന ഹൗദുൽ കൗസർ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചില്ലേ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ഉമ്മത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകള് അത് വാങ്ങി കുടിക്കാനായി ഓടി വരുന്ന ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ അള്ളാഹു താല അവർക്കിടയിലൂടെ മറയിടുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് പ്രവാചകൻ പറയുന്നു നാദാ ഇവരെന്റെ ഉമ്മത്താണ് റബ്ബേ അള്ളാഹു താല പറയുമെന്നാണ് മുഹമ്മദ് നിന്റെ കാലശേഷം ഇവരെന്താണ് ചെയ്തത് എന്ന് നിനക്കറിയില്ല ഈ സമയത്ത് 
ലോകത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ പറയുന്ന വാക്കുണ്ടല്ലോ സുഹക്കൻ സുഹക്ക ദൂരെ പോ ദൂരെ പോ എന്റെ മതത്തില് കലർപ്പുണ്ടാക്കിയവര് എന്റെ മതത്തില് കലർപ്പുണ്ടാക്കിയവര് ദൂരെ പോ ദൂരെ പോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരാട്ടിവിടുമെന്ന് ജീവിതങ്ങളിലൂടെ കടന്നു വന്നാൽ അവന്റെ പര്യാവസാനം എവിടെയാണെന്നറിയോ ലോകത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞില്ലയോ എല്ലാ പുതുതായി കടന്നു വരുന്ന കാര്യങ്ങളും വഴിപിടച്ചതാണ് എല്ലാ വഴിപിടച്ചതും നരകത്തില എല്ലാ വഴിപിടച്ചതും നരകത്തില പ്രിയമുള്ളവരെ എത്ര ഗൗരവമുള്ള കാര്യമാ തിരിച്ചു വരാന് പറ്റൂല്ല ആഹ്ലത്തിന്റെ കോടതിയിലോട് ഞാനൊന്ന് നന്നായിക്കോളാ എന്ന് പറയാന് പറ്റൂല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ സമയങ്ങളിലൂടെ തീരുമാനിക്ക അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ ചര്യകള് എന്റെ മാറോടിനച്ച് ഞാൻ ജീവിക്കുമെന്ന സ്വഹാപത്ത് എങ്ങനെയാണോ ജീവിച്ചത് അതുപോലെ ഞാൻ ജീവിക്കുമെന്ന അതല്ലാതെ പുതുതായി മതത്തിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന കാര്യങ്ങള് പുതുതായി മതത്തിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന കാര്യങ്ങള് നൂറ് ശതമാനം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുമെന്ന് കാരണം എന്താണെന്നറിയോ എന്റെ അമലല്ല സ്വീകരിക്കില്ലല്ലോ ഞാനൊരു വിദേത്ത് ചെയ്തു പോയാ എന്റെ തൗബറബ്ബിന് വേണ്ടല്ലോ ഞാനൊരു വിദേത്തുകാരനായി പോയാ മാത്രമല്ല എനിക്ക് കബറിലൂടെ ശിക്ഷ ലഭിക്കുമല്ലോ വിദേത്തുകാരനാണെങ്കിലോ ഹൗദുൽ കൗസറിൽ നിന്ന് ആട്ടിയോടിക്കുമല്ലോ എനിക്കത് ലഭിക്കാതെ പോകുമല്ലോ മാത്രമല്ല അവിടെ നിതാ പര്യാവസാനം നരകമായി തീരില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി വിദേത്ത് ചെയ്യില്ല എന്റെ ഹബീബിന്റെ സുന്നത്ത് മതി ധാരാളം ധാരാളം ജീവിതത്തിലൂടെ ചെയ്യാൻ മാത്രമുണ്ട് എത്ര സുന്നത്ത നമുക്ക് ചെയ്യാറുള്ളത് അതിന്റെ ഇടയിലൂടെ സാന്ദർഭികമായ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ ഇഷാ നമസ്കാരം ഈ പ്രോഗ്രാം അവസാനിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇവിടുത്തെ പള്ളിയിൽ ഉണ്ടാവുക എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഇൻഷാല്ല പ്രോഗ്രാം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോ പുത്തൻ ആചാരങ്ങളെ നൂറ് ശതമാനം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ഇന്ന് വിദേത്തുകൾ കടന്നു വരുന്ന പുതിയ ആചാരങ്ങൾ കടന്നു വരുന്ന ഒരുപാട് വഴികളുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ പറയും നല്ലതല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെയ്യും രണ്ട് നമ്മൾ പറയും വാപ്പക്കാരനോന്മാരെ അവരായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചതല്ലേ മൂന്നാമത്തെ വിഷയം നമ്മൾ പറയും ഇതിപ്പോ ഇവര് പുതിയ ആൾക്കാരല്ലേ ആര് മുജാഹിദുകൾ ഇപ്പൊ പുതിയൊരു വാദം കൊണ്ടുവന്നതല്ലേ ഇതാണ് സാധാരണ ആളുകൾ പറയാനുള്ള ഒരു വാക്ക് ഞാൻ വളരെ സിമ്പിളായി ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ആരാണ് പുത്തൻവാദികളെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്റെ എല്ലാ സഹോദരങ്ങളോടും നമ്മൾ സ്വീകാര്യമായ ഒരു ഉസ്താദിനെ നിങ്ങളൊന്ന് സമീപിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഞാൻ പറയണ വാക്ക് വേണ്ടത് മാറ്റിവെക്ക ഒരു ദിവസത്തിലൂടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന മുഴുവൻ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കാം രാവിലെ എണീറ്റാലുള്ള സുബൈ നമസ്കാരം മുതൽ അത് കഴിഞ്ഞാലുള്ള നമ്മൾ ചൊല്ലി ചെയ്യുന്ന പള്ളിയിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഇസ്രാഖ് നമസ്കാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അതല്ല കുത്തുബിയത്ത് ചെല്ലുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹദ്ദാദ് ചെല്ലുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗുഹ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതല്ല ഇനി ആ നേരത്തെ വേറെ വല്ല വെറുതുകളും ചെല്ലുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മൗലി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഒരു ദിവസത്തിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ മുഴുവനും ഒരു പേപ്പറിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കാം എന്നിട്ട് അതുമായ ഒരു ഉസ്താദിനെ നിങ്ങളൊന്ന് സമീപിക്കണം നഖം വെട്ടുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചു എന്നിട്ട് ഒരു ഉസ്താദിനെ സമീപിച്ചിട്ട് ചോദിക്കും ഉസ്താദ് ഇതൊക്കെ എന്നാണ് തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നഖം വെട്ടുക റസൂലുള്ളാന്റെ കാലഘട്ടം മുതൽ തെളിവ് ഹദീസ് അല്ലെ അല്ലെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ മുഹിയദ്ദീമാല നാനൂറ്റി എട്ട് കൊല്ലം മാത്രം കാരണം ആദ്യമായി എഴുതിയത് കോഴിക്കോട്ടുകാരൻ കാലി മുഹമ്മദ് അങ്ങനെ ഓരോന്നോരോ കുത്തുബിയത്ത് അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാല് തമിഴ്നാട്ടിലെ കായൽ പട്ടണം സ്വദേശി സുദക്കത്തുല്ലാഹിൽ കാഹിലി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി 
ആയിരത്തി നാൽപ്പതിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചിലാണ് മരണപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ആയിരത്തി നാൽപ്പതിന്റെ ഇപ്പുറത്തല്ല പത്ത് മുന്നൂറ്റി ചില്ലറ കൊല്ലത്തിന്റെ പഴക്കം കുത്തുബിയത്തിന് അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും പ്രവാചകന്റെ ചര്യം ഈഷവെട്ടുന്നതിന് ആയിരത്തി നാനൂറിന്റെ പഴക്കം ലുഹാ നമസ്കാരത്തിന് ആയിരത്തി നാനൂറിന്റെ പഴക്കം സൊലാത്ത് നഗറിന് വെറും പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലത്തിന്റെ പഴക്കം ഇങ്ങനെ ഓരോ വിഷയങ്ങളും മജലിസിന്നൂറിന് വളരെ കുറച്ച് നാളിന്റെ പഴക്കം എങ്ങനെ ഏത് കാര്യം റസൂലിലേക്ക് എത്തുന്നുവോ അത് മുഴുവനും സ്വീകരിച്ചാൽ അവൻ ശൂന്യായി പുതിയ പുതിയതൊക്കെ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവന് വിദഗ്ധകളെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ വിഷയം നമ്മൾ പറയലുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വാപ്പക്കാരണവന്മാരായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതല്ലേ വാപ്പക്കാരണവന്മാരായിട്ടുള്ളതിനൊക്കെ മാറ്റി ഇവര് പുതിയതോരണം ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരികയാണ് സത്യത്തിൽ ലോകത്തിൽ ഈ വാപ്പക്കാരണവന്മാരുടെ വാദം കൊണ്ടുവന്നവരാണ് ആരാ ലോകത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ മുറുസലായ നൂഹ് അലി വസ്ലം ആ പ്രവാചകൻ ജനങ്ങളോട് തൗഹീദ് പറഞ്ഞു പ്രിയമുള്ളവരെ ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യയം സൂറത്ത് മിനോൻ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ആയത്തുകളിലൂടെ കാണാം ജനിതയോട് പറഞ്ഞ വിഷയം എന്താണെന്ന് അറിയോ എന്റെ ജനങ്ങളെ ഏകനായ രക്ഷിതാവിനെ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കാവൂ അവനല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ആരാധനമില്ല എന്ന് നൂഹ് അലഹി സ്വലാത്ത് വസ്സലാം അവരോട് പറഞ്ഞതായ സന്ദർഭങ്ങളിലോട് അവരിലെ പ്രമാണിമാരായ നിഷേധികളായ ആളുകൾ കൊടുത്ത മറുപടി എന്താണെന്നറിയോ നമ്മുടെ പൂർവികരാകുന്ന കാക്ക കാണന്മാരൊന്നും ഇങ്ങനെ പറയുന്നതായി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ നമ്മുടെ പൂർവികരാകുന്ന കാക്ക കാരണന്മാരൊന്നും ഇങ്ങനെ പറയുന്നതായി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന വാദം ലോകത്താദ്യമായി കൊണ്ടുവന്നതോ നോഹുനബിയുടെ കാലത്തെ കാഫിരീങ്ങളായ നിഷേധികളായ പ്രമാണിമാരായിരുന്നു എന്ന് റബ്ബിന്റെ കുറ നോഹുനബി തൗയിത് പറഞ്ഞപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ വാപ്പക്കാണ്ടന്മാരൊന്നും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ സാക്ഷാൽ കൊട്ടാരത്തിലൂടെ പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടി കടന്നു വരികയാണ് അവിടെ നിന്ന് ഫിരൌന് ചോദിക്കുന്ന മൂസ ആരാണ് നിന്റെ രക്ഷിതാവെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ മൂസ അലഹി സ്വലാം കൊടുക്കുന്ന മറുപടി എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും സൃഷ്ടിക്കയും അതിനുള്ള മാർഗദർശനം നൽകുകയും ചെയ്തവനാണ് എന്റെ റബ്ബ് ഫിരൌൻ ഉത്തരമുട്ടി മാത്രല്ല ഫിരോന് മനസ്സിലായി മൂസയുടെ വാക്കാണ് ആളുകൾക്ക് ക്ലിക്ക് ആയത് ഉടനെ തന്നെ ഫിരോൻ ഉപയോഗിച്ച കുതന്ത്രം എന്താണെന്ന് അറിയോസ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂസ നമ്മുടെ കാക്ക കാരണവന്മാരുടെ അവസ്ഥ എന്താ നീ പറഞ്ഞതാണ് ശരിയെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാപ്പക്കാരണവന്മാരുടെ അവസ്ഥ എന്താ അന്ന് മൂസ നബി ഫിരോന് കൊടുത്തൊരു മറുപടിയുണ്ട് ഇന്നത്തെ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള മറുപടിയും അത് തന്നെയാണ് അവരെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് എന്റെ രക്ഷിതാവിന്റെ അടുക്കൽ ഒരു രേഖയിലുണ്ട് എന്റെ രക്ഷിതാവിന് പിഴവ് സംഭവിക്കൂല അവൻ മറന്നു കളയൂല പൂർവികരെ കുറിച്ച് പഠിച്ചോ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കും പറയാള്ളൂ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തടികളെ കാത്തോളി അള്ളാന്റെ ഖുർആാൻ പറയാ ആരോട് ഫിരോനോട് കൊടുത്ത മറുപടി വാദം ഉന്നയിച്ചപ്പോ ഇനി ലോകത്ത് ഈ വാദം ഉന്നയിച്ച മറ്റൊരു വിഭാഗത്തെ ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തി സാക്ഷാൽ മക്ക മുഷിക്കിങ്ങള ഖുറാനിലെ അഞ്ചാമത്തെയും സൂറത്തുമായി ഇതാ നൂറ്റി മൂന്ന് നൂറ്റി നാലായത്തിൽ കാണാം അവരോട് പറയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ 
تعالوا إلى ما أنزلنا نام وذري بيتذ لك نينغلا بيراني يمنا بيرود بيراني آل وإلى الرسول أبدا تفرواتة لك نينغلا بيراني يمنا بيرود بيرايم بو كالو أبدا كودك نمر بدي حسمنا نينغلا كيدو مدي ما بجدينا عليه أبا أنا نينغلا دباب كانوا ماري يد لا ده نينغلا كندر تليا نينغلا كيدو كمدي Nyangolodah wapkan umar, ini dah lama dah nyangolah kandi tiada. Allah berayaan, abelah ukan aba, uhum la ya alamun syi'a, wala yahtadun. Abelah mada pida kerumun maria, tapi orang anggilum hidayah tila bicir tilinggilum, abelah berayaan dah. Nyangka wapkan umar ada diin madi. Primul la beri dah, dah anda Quran. Ninggal alat cuci, anggun orang di ini nunda bu, logat, wapakkan nama ada bercut orang di ini. Pengalok Malayali beraya, ni ni kende wapakkan nama ada di ini madi. Ibarat Karnada kare berlu, nyangke kaya anggal wapakkan nama ada di ini madi. Tamil Nadu kare berlu, nyangke kaya anggal wapakkan nama ada di ini madi. Ini Amerika kare, nama Australia kare, nukap beraya, nyangal ada wapakkan nama ada di ini. Ettar di ini nunda bu logat. Pini Saudi kare beraya, ende wapakkan nama ada lu Rasulun Sahabat tu kende. Saya dah malu berana berdom ni lah terlibu Quran dan Hadis orang nak ni. Allah berana orang suruh berani orang, dah nama orang nak ni. Wapak orang nama orang nak ni, dah ni Malayali ni dah perempuan nak ni, lebur kita nama orang puwa. Beling godu merka ni dorik kabidan ni. Sulukmu min kabilu tiyam bana yero. Ninggal orang perempuan tiaran, naeran, puleran, paraya. Abadkan ibu bapa. Malayali itu perempuan ok ya, boleh nanti abadkan. Namu ke bandu orang perempuan orang Rasul inde, Sahabat inde. Apa perempuan yang namu ke bandu? Orang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam perayaan. Ikan fi akhir zaman. Dajjalu na kezabu na abasana kala gattangililu Kallambara inna dajjalu gala kadandu vera minna Yutu na kummin illa hadisi uru vada uru vada Samsarengil maa itana vera kadandu vera ga Bimalam tasmau antum vela abaukum Ninggalu, ninggalu dah purbi garu, kita tiada ta. Orang bad, orang bad, samsaan ninggalu ma, ya baru keran berim bo. Faiya kum, faiya kum, abar ninggalu sotikane, abar ninggalu sotikane. La yudillo ne kum vela, yuftino ne ko, abar ninggalu nashati laga pedu ta, diri kete. Abar ninggalu badi ge di la ka, diri kete. Aroda loga tinde prawa dengan sulallah. Wahai ibu selalu menghidup para nyu guru kandung do, abad itu unnie daraya sahab til kiramin od peraya, abasan kalagat til luri gurutam malgal keran berum, ah algal od pratege da, sahaba ninggal od kete tilnya ta. Ninggal orang purvi ke pravat kan mar kecut tiada ta, orang bad orang bad, ada orang orang mai keran berum, budiya bad orang orang mai keran berum, ada orang undu, abar ninggal orang sochi kene, abar ninggal orang sochi kene. Primul orang beri edo ke putten na ada orang orang samudah ya tinne mumbai road keran mande do. I kasar godin de adang godin de perisar engalu road. I shadam sevikum na sagodar emar road chodi kanu lolo. Muppad kollam mumbanam muda mahellegal road perije mila ta. I endok ka adar engala. Muppad kollat tinne jesham karan na bandu chullo do. Oru khatib maare maran na dinan serice an serice. A mahellele adar engalam maran na bangelo. Priyamul de peri adu dhan ne yana bide atin de lechan engalu. Rasul Allah anda kalau kita tenggelam dalam namaskar yang lalu, inna tan namaskar yang lalu tamil betia ha samila. Apo, nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini kalau kita tenggelam ini, engkau dah lulus ke anu doheran alam sekali ceri dengan inu doheran alam. Bidadari kita kalau macam macam dah umat dah dini dah lebih kerat terangna. Celar perih hatta di mana munur berne munur berne berne celar itu perih buai raka. Ayolah kami ajaengal endau. Kasar gudun dorip pengetiye kanuure kebiwahan gadis gudatal 
കണ്ണൂര് വീട്ടിൽ ഒരു മരണം നടന്ന് നമ്മൾ വിളിച്ചു ചോദിക്കും നിങ്ങളെ നാട്ടിലെ ആചാരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ മംഗലാപുരത്ത് കെട്ടിച്ചെടുത്ത് നമ്മൾ ചോദിക്കും അവിടെക്ക് എന്തൊക്കെ ആചാരങ്ങൾ പഞ്ചസാര കൊണ്ടുപോകണ നാടുണ്ട് വെറ്റില പൊകല കൊണ്ടുപോകണ നാടുണ്ട് ഒന്നും കൊണ്ടുപോകാതെ പോകണ നാടുണ്ട് അഞ്ചിൻ്റെ ഒന്ന് പലഹാരപ്പെട്ടി കൊണ്ടുപോകണ നാടുകളുണ്ട് അൽഫാത്തിയ വിളിക്കുന്നത് തന്നെ മൂന്നാം ഫാത്തിയുണ്ട് അഞ്ചാരാവുണ്ട് ഏഴുണ്ട് അങ്ങനെ പലതും അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ ഇതെന്റെ എന്താന്നുള്ളത് ഉമ്മത്തെ മുസ്ലിമ മനസ്സിലാക്കാത്തോണ്ട അഴുകുന്നതാണൊരു മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്കുള്ള നേത്രം രണ്ടും ഉടൻ തന്നെ മുഖമിൽ കാണുമേ ഗുഹ രണ്ട് നോക്കുന്ന പക്ഷം മണ്ടുമേ ഭയം കൊണ്ടേ രണ്ട് കണ്ണെല്ലാം അഴുകിപ്പോയ പിന്നെ ദ്വാരൻ എന്ന് മൂന്നിൻ്റെ അന്ന് അന്ന് മോനവിടെ പായസം വെച്ചടിക്കുകയാണ് വാപ്പാന്റെ തൊണ്ടക്കുഴി മുതൽ അടി വയർ വരെ പൊട്ടിയൊലിക്കുന്ന ദിവസം അഞ്ചാര വന്ന ചിക്കൻ കാല് പിടിച്ച് പറിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അറിയണില്ല എന്താ ഈ ചെയ്യണേ അന്ന് വാപ്പാട് അൽഫാത്തി എന്റെ പേരും പറഞ്ഞു നമ്മളിങ്ങനെ ആഘോഷക്ക ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഈ നാട്ടിൽ മൂന്നാണ് ആ നാട്ടിൽ അഞ്ചാണ് അപ്പുറത്തെ നാട്ടിൽ ഏഴാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറയാം പല നാട്ടിലും പലതാ പക്ഷേ റസൂലുല്ലാന്റെ സൗദി അറേബ്യയിൽ ദുഹർ നാലാണ് ഇന്ത്യയിലും ദുഹർ നാലാണ് അതിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും പറയാ പുതിയത് തന്നെ അതൊരു സംശയമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ പുതിയത് കൊണ്ടുവന്നാലും നല്ല പുത്തൻ ആചാരം അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ അതിനോട് ഇടം കൊടുക്കുന്നത് അവിടെയാണ് നല്ല പുത്തൻ ആചാരം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവോ ഇസ്ലാമിൽ നല്ലതല്ലേ എന്ന് കരുതി ഷെയ്ത്താൻ ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ട് തോന്ന ബിദത്തുകളോടാണ് ഒരാൾ കള്ളു കുടിക്കുന്ന കാണുന്നു ഒരാൾ ബിദത്ത് ചെയ്യുന്ന കാണുന്നു ഷെയ്ത്താൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ബിദത്തുകാരനോടാണ് കാരണം കള്ളു കുടിക്കണോനോട് ചോദിച്ചാൽ കള്ളു കുടിക്കൽ ശരിയാണോ അവൻ പറയും തെറ്റാണ് എന്നാലും ഞാൻ കുടിക്കും മറ്റോനോട് ചോദിച്ചാൽ ഈ ബിദാത്ത് ശരിയാണ് ഇത് കൂലി ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടണതാണ് അവനത് നല്ലതാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് ചെയ്യണേ അതുകൊണ്ട് ഷെയ്ത്താൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ബിദാത്തിനോടാണ് മാത്രമല്ല നല്ലതല്ലേ എന്ന് കരുതി അള്ളാഹുവിന്റെ തീമിലൂടെ പുതിയ ആചാരങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധ്യമാണോ നല്ലതല്ലേ എന്ന് കരുതി തീമിലൂടെ ബിദാത്തുകളെ കൊണ്ടുവരാന് പാടില്ല ഒരുപാട് തെളിവുകൾ കാണാ ഹദീസുകളിൽ നിന്ന് അവിടെ നിതാ സുഹീഹുൽ ബുഹാരിയിലോട് ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രാർത്ഥന ലോകത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ സ്വഹാബത്തിന് വേണ്ടി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്ക അതിലെ ശ്രദ്ധേയമായൊരു പദം വബി നബീക്കല്ലതി അറസൽത്ത ഒരു സ്വഹാബിയോടത് ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോ ആ സ്വഹാബി പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാന്റെ മുത്തറസൂൽ ചോദിക്ക നിനക്ക് ഞാൻ എന്തേ ചൊല്ലി തന്നെ ഒബി നബീക്കല്ലതി അറസൽത്ത നീ എന്തേ എനിക്ക് ചൊല്ലി തന്ന് ഒബി റസൂലിക്കല്ലതി അറസൽത്ത അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു പറ്റില്ല മുഹമ്മദ് നബി റസൂൽ അല്ലേ റസൂൽ അല്ലേ റസൂലാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഉലുല്ലസുവിന്റെ പ്രവാചക ചക്രവർത്തിയാ എന്നിട്ട് പോലും എന്നിട്ട് പോലും അള്ളാഹുവിന്റെ വഹീന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലൂടെ ഒരു പദം ലോകത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ മാറ്റാൻ ഒരാൾക്ക് പോലും അധികാരമില്ലാരിയിലൂടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ പ്രിയമുള്ളവരെ നല്ലതല്ലേ എന്ന് കരുതി അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിലൂടെ കൊണ്ടുവരണ്ട നോക്കണേ നിങ്ങൾ ചില ആളുകൾ പറയൂലേ നോമ്പ് നല്ല കാര്യമല്ലേ അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് മാസം വരെ തുടർച്ചയായി തൊണ്ണൂറ്റാറ് നോമ്പ് എന്ന പേരിൽ നോമ്പെടുക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പേരില്ലാത്ത നമസ്കാരങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നവരുണ്ട് സൊഹീബഹാരിയിലെ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ഹദീസിലോട് മഹാനായ അബുദ്ധർദാണ് നിങ്ങളുടെ സഹോദരൻ ഉണ്ടല്ലോ അബുദ്ധർദാത്തിൽ തന്നെയാ പകല മുഴുവനും നോമ്പുകാരനാണ് രാത്രി മുഴുവനും നമസ്കാരമാണ് കുടുംബമായിട്ട് പോലും ഒരു ശ്രദ്ധയില്ല അവിടുന്ന് 
നീ എന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്ന അവിടുന്ന് അബുദ്ധർദാവ് പറയുന്നു ഞാൻ നോമ്പുകാരനാണ് പക്ഷേ നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് നോമ്പമുറിപ്പിക്കുകയാണ് അന്ന് വൈകുന്നേര സമയം ഇങ്ങ് കടന്നു വന്നപ്പോ പായെടുത്തുകൊണ്ട് നമസ്കരിക്കാൻ തയ്യാറായ അബുദ്ധർദാഹിന്നോട് സൽമാൻ റലിയുന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അബുദ്ധർദാ നിന്റെ റബ്ബിനോട് നിനക്ക് ഹക്കുള്ളത് പോലെ നിന്റെ കുടുംബത്തോടും നിനക്ക് ഹക്കുണ്ട് അബുദ്ധർദാ അവളോട് കൂടെ നീ കഴിച്ചു കൂട്ടണമെന്ന രാത്രിയുടെ അവസാന സമയം ഇങ്ങ് കടന്നു വന്നപ്പോ അബുദ്ധർദാഹിന്നെ നമസ്കരിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നാലും നിന്റെ സുബഹിന്റെ സമയമായപ്പോ ലോകത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ മുന്നിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ പ്രവാചകനോട് പറയുന്നു ഇന്നലെ വരെ കടന്നു പോയ എന്റെ ജീവിതങ്ങളിലോട് എല്ലാ പകലുകളും എന്റെ നാഥന് വേണ്ടി ഞാൻ നോമ്പെടുത്തവനാണ് രാത്രിയുടെ അന്ത്യാമങ്ങൾ വിടുവനും ഇതാ എന്റെ നാഥന് വേണ്ടി ഞാൻ നിന്ന് നമസ്കരിച്ചിരുന്നവനാണ് പക്ഷെ ഇതാ എന്റെ സൽമാനോട് മുടക്കിപ്പോയിട്ട് കേട്ട് ലോകത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ മറുപടി എന്താണെന്നറിയോ സ്വതക്ക സൽമാനിന്റെ വാക്കാണ് ഹക്കോ സൽമാന് ചെയ്തതാണ് ശരി സൽമാനിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ് സത്യമെന്ന് ലോകത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ പകലിന്റെ നോമ്പ് നല്ല കാര്യമാണ് രാത്രിയുടെ നമസ്കാരം നല്ല കാര്യമാണ് കഴിവിന്റെ പരമാവധി മനോഹരമായി ചെയ്യാ ഇസ്ലാം നമ്മളോട് പഠിപ്പിച്ചതാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ ഉമ്മയായ ഐഷാബി പറഞ്ഞില്ലയോ റമദാനില്ലാത്ത ഒരു മാസവും ലോകത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ തുടർച്ചയായി നോമ്പെടുത്തിട്ടില്ല രാത്രികൾ മുഴുവനായി അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി നിന്ന് നമസ്കരിച്ചിട്ടില്ല കുടുംബത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യങ്ങളെ വെച്ചു കൊടുത്ത ദീന അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവര് നമുക്ക് നല്ലതല്ലേ എന്ന് തോന്നുന്നതല്ല അള്ളാഹു നല്ലതായി ലോകത്തിന്റെ പ്രവാചകനിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് വിഷയത്തിലും സമാനമായ സംഭവം കാണാം വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് പുതുമണവാട്ടിയെ കാണാൻ വേണ്ടി ഐഷാ ബീവി കടന്ന ചില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ഹൗല പാറിപ്പറിഞ്ഞ മുടിയുമായി അപ്പോ ഐഷാബി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ ഹൗല ഒരു പുതുമണവാട്ടിയുടെ മുഞ്ച് നിന്നിൽ കാണില്ലല്ലോ എന്ത് പറ്റി നിനക്ക് ഹൗല പറഞ്ഞു ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങാനുള്ളത് എന്റെ ഭർത്താവാകുന്ന ഉസ്മാന് ബിൻ മൗനിന് എന്നെ വേണ്ട പകല് മുഴുവനും നോമ്പ് രാത്രി മുഴുവനും നമസ്കാരം ഐഷാബി പ്രവാചകനോട് വിഷയം പറയുമ്പോൾ വിളിപ്പിച്ചു ഉസ്മാന് ബിൻ മൗൻ അള്ളാഹുന്റെ എന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഉസ്മാൻ ഞാൻ ഈ കേൾക്കുന്നത് സത്യമാണോ ഉസ്മാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു റസൂലെ സൂറത്ത് വാക്കി അവതീർണമായതിന് ശേഷം ഉറങ്ങാൻ കഴിയണില്ല റസൂലെ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹന്റെ മുത്ത റസൂല് ചോദിച്ച മറുപടി എന്താ നമ്മളെ വിശ്വസിക്കുന്ന ദീനിലല്ലേ ഉസ്മാനെ നീയും വിശ്വസിച്ചു പോകുന്നത് ആ സൂറത്ത് വാക്കി ഇറങ്ങിയത് എനിക്കല്ലേ ഉസ്മാൻ ആ ഞാൻ കുടുംബ ജീവിതം നയിക്കുന്നുണ്ട് ഉസ്മാൻ പകല് നോമ്പെടുക്കുന്നുണ്ട് ഉസ്മാൻ നോമ്പെടുക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ട് രാത്രി നമസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് കിടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ട് കുടുംബ ജീവിതം നയിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ഭാര്യയെ സന്തോഷിപ്പിച്ചിട്ടല്ലാതെ എന്റെ മുമ്പിലോട് കടന്നു വരാന് പാടില്ല കണ്ടോ അപ്പൊ നല്ലതല്ലേ എന്ന് കരുതി നമുക്കിങ്ങനെ തോന്ന കുറെ ഇന്ന് പല ആളുകൾ ഒരാള് മഹാനായി എന്നുള്ള എന്റെ ലക്ഷണം എന്താ പറയലെന്ന് അറിയാം ആള് മഹാനാണെന്ന് പറയാൻ ആൾക്ക് സിദ്ധി കിട്ടിയപ്പോ ഭാര്യനെ നോക്കാതെ വെറും വിവാദത്തിൽ കൂടി ഭാര്യയെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല സലാം പറയാണ് ഭാര്യയെ നോക്കണം എന്നാ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നല്ലതല്ലേ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നതിനനുസരിച്ചൊന്നും മല്ലാന്റെ തീനിൽ മാറ്റത്തിരുത്തലുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ കാണാൻ സാധിക
നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചതിലെ നബി എന്ന ചെറിയൊരു വാക്ക് മാറ്റി റസൂൽ എന്ന് മാറ്റാൻ വരെ ഇസ്ലാം അനുവാദം കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെവിടുന്ന് വലിയ വലിയ ദിക്രും സലാത്തൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കണം എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരിക ഇനി എങ്ങനെ വിദഗ്ധകൾ കൊണ്ടുവന്നാലുള്ള പ്രശ്നം എന്താ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചൊക്കെ ഇസ്ലാമിന് ഒരുപാട് തകരാറുണ്ട് വിദഗ്ധകൾ വരിക വഴി ഞാൻ അതിൽ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് മാത്രം ഇൻഷാ ഇവിടെ ശക്തമായിട്ടൊന്ന് പറയാണ് ഒന്ന് ഇസ്ലാമിൽ എവിടെയും കച്ചവടമില്ല വിദഗ്ധത്തിൽ കച്ചവടം ഉണ്ടാവും സുന്നത്തിൽ കച്ചവടമില്ല ഞാനത് ഇവിടെ പറയുന്നില്ല നമ്മൾ ഭോവിക്കാനത്ത വിഷയം വിശദീകരിച്ചതാ രണ്ടാമത്തെ വിഷയം സുന്നത്തിൽ ഇസ്ലാമിലെ ആചാരങ്ങൾക്ക് തകരാറ് പറ്റൂല പക്ഷെ വിദഗ്ധത്ത് വരുമ്പോ സുന്നത്തുകൾ തകരും അതിന് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിളുകൾ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ റസൂൽ അള്ളാന്റെ ജന്മദിനം കൊണ്ടാടൽ റസൂൽ ജനിച്ച ദിവസം കാണാൻ ഇസ്ലാം സ്വഹിഹ മുസ്ലിമിൽ പറഞ്ഞ ഹദീസ് എന്താ തിങ്കളാഴ്ച നോമ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് ലോകത്തിന്റെ പ്രഭാതകനോട് ചോദിക്കപ്പെട്ടു അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഫീഹി വലുത്തു ആ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് എന്നെ പ്രഭാതകനായി നിയോഗിച്ചത് അതല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഖുർആൻ അവതീർണമായതും ഒരു തിങ്കളാഴ്ചയാണ് അങ്ങ് ചബലന്നൂരിന്റെ മുഖരങ്ങളിലൂടെ ഹിറാഗുഹരത്തിലൂടെ ലോകത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ ഏകനായിരിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളിലൂടെ നുപൂവത്തിന്റെ ഇളം തെന്നലുമായി മലക്കു ലോകത്തിന്റെ പ്രവാചകന് മുമ്പ് ആദ്യമായി പെയ്തിറങ്ങിപ്പോയ നിമിഷമുണ്ടല്ലോ ഇക്കറബിസ്വിറബിക്കല്ലതീലക്കെന്ന് പറയുന്ന മനോഹരമായ ഖുർആാനിന്റെ വചനങ്ങൾ അവതീർണമായത് അതൊരു തിങ്കളാഴ്ചയാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ തിങ്കളും നിങ്ങൾ നോമ്പെടുത്തോ റസൂലുള്ള ജനിച്ചതിന്റെ പേരിൽ എല്ലാ തിങ്കളും നോമ്പെടുക്കാൻ അത് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു സമൂഹത്തിൽ റസൂലുള്ളാന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞ് മുന്നൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് കടന്നു വന്ന ഒരു ബിദ്ദാണെന്ത് റബിഉല്ലവൽ പന്ത്രണ്ടിനെ ആഘോഷിക്ക എന്ന് പറയുന്ന ബിദ്ദത്ത് ഷിയാക്കളുടെ മുല്ല ഉമർ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പൊ ആളുകൾ എങ്ങനെ ആഘോഷിക്കാൻ തുടങ്ങി പുട്ടടിച്ചിട്ട് ആഘോഷിക്കാൻ തുടങ്ങി മനസ്സിലാവുണ്ടോ റസൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സുന്നത്ത് ബിദ്ദത്ത് വന്നപ്പോ തകർന്നു ഇനി നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മ പഠിപ്പിച്ചൊരു സുന്നത്താണ് റമദാനിന്റെ അവസാനത്തെ പത്ത് പള്ളിയിൽ എത്തിക്കാഫിരിക്ക എന്നുള്ളത് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ പഠിപ്പിച്ച സുന്നത്താണ് പക്ഷെ ബിദ്ദത്ത് കടന്നു വന്നപ്പോഴോ ബിദ്ദത്ത് കടന്നു വന്നപ്പോ എല്ലാരോടും പറഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും മൈതാനത്ത് കൂടിക്കോ സത്യം ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് മുതലാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കോണോമ്പാറയില് മുട്ടിപ്പടിയില് സുലാത്ത് നഗർ തുടങ്ങിയത് അമദാന്റെ ഇരുപത്തിയേഴാം രാവിന്റെ തലേന്ന് ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് കോഴിക്കോടത്ത് പോകേണ്ട ട്രെയിൻ ഒന്നും ഒഴിവുണ്ടാവില്ല നിങ്ങളാലോചകാകെ തിക്കി തിരക്കി നമ്മളെല്ലാരും പോടെ വിടുക്ക മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കോണോമ്പാറയിലെ മുട്ടിപ്പടിയില് സുലാത്ത് നഗർ റസൂൽ അള്ളാന്റെ ചെറിയ എന്താ അവസാനത്തെ പത്ത് പള്ളിയിൽ ഇരിക്കതാ സുന്നത്ത് അവസാനത്തെ പത്ത് പ്രവാചകൻ പള്ളി വിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകാറില്ല അറിയും തലയും മുറുക്കി പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് എത്തിക്കാഫിരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുന്ന കൊല്ലമില്ലേ ഇരുപത് ദിവസമാണ് ലോകത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ എത്തിക്കാഫിരുന്നത് ഇരുപത് ദിവസമാണ് ലോകത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ എത്തിക്കാഫിരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളോ നേരെ പാടത്ത് കൂടി പാടത്ത് കൂടി അത് പുതിയ ആചാരം എന്നിട്ട് പള്ളി ഇരുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക അവൻ വഹാബിയാണ് പുത്തൻവാദിയാണ് പുതിയതായിട്ട് പാടത്ത് കൂടിയ ആൾക്കാരെങ്ങനെ ഞങ്ങളൊക്കെ അഹുലു സുന്ന വലിച്ച മാണ് ഇത് നല്ലൊരു വിരോധാഭാസല്ലേ പ്രിയമുള്ളവരെ റസൂൽ ചെയ്ത പോലെ പള്ളിയിൽ ഇരുന്ന റസൂൽ അള്ളാന്റെ സുന്നത്ത് അതുപോലെ സ്വീകരിച്ചോൻ പുത്തൻവാദി റസൂൽ അള്ളാഹി ഒരിക്കലും ചെയ്യാത്ത അവസാനത്തെ പത്ത് പാടത്തെ കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയ ആചാരം ചെയ്തോൻ അഹുലു സുന്ന വലിച്ച മായും ഇത് ഉസ്താദ്മാർക്ക് വരെ അറിയാത്തോണ്ടല്ല ഈ നബിദനത്തിന്റെ ഡുണ്ടുണ്ടും റഫു കൊട്ടുമ്പോ വരെ പറഞ്ഞ തന്നെയല്ലേ അല്ലേ മുപ്പത് നാളിലെ നോമ്പിന്റെ പോരിഷ കഥയിലൊന്ന് മൊതുങ്ങുല്ല മുത്തറസൂലെന്ന് പാതിരാവിലും മുസല്ല വിട്ടിട്ടിറങ്ങാറില്ല അള്ളാന്റെ റസൂല് പാതരാത്രി പോലും മുസല്ല വിട്ട് പോവാറില്ല പിന്നെ മുസല്ലിം കൊണ്ട് ഓടിയത് എവിടുക്ക ഇനി നിങ്ങളാലോചിച്ച് വേറൊരു കൂട്ടര സിയാറത്ത് ടൂർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിറങ്ങും പള്ളിയിൽ ഇരിക്കൽ ആരാ മുജാഹിദേര എന്നിട്ട് അവരെ പറയും നമ്മൾ എന്ത് പുത്തം വാദികളാന്ന് പറയും നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ റമദാന്റെ അവസാനത്തെ പത്ത് കോഴിക്കോട് 
Apabani benda arca arkan pelili, kanan bayi dana lom, kanan pum muka bayi dana lom muka pum, nak bayi dana lom nak pum, kal bayi dana lom kal pum, ini yang gara apabani benda arca arkan pelili. Allah ni orang kaprarti cuto, ini seru gimana orang beraya diri kita ini, karena berenda kiki kurangkan apunggan ala garisun nama kiri. Apo ahi apabani benda arca arkan pelili, ini ambat meter tu tap peratulah pelili, anak syaduli pelili. Abad Ramadhan dia bersama itu pati leh rendu floorum naranjo kavi yang nari dil jenam yaiti kafin dulu macam cukup daran. Apa leh dia muncut turu jaran. Ribet shell oga ceri pati leh mujahid apa leh dia muncut turu jaran lori pali syaduri pali. Abad lalal gelok ke kodam mujahid aipu apa leh aja arok kangen mujahid er under lengan apa. Bukor cah lalal gelengan kesu kudu. Aja yangak ke teri cukup tanam apa leh. Anak kodi kod fasla sama jister tu kod di lalai di bandung pally, abar kebutu kod kena bina yudia bumi okeri baca tu boleh, mutta tinja abar nengan da pally jaro kebutu, abar kau mujai diri. Abah swabawi ama itu kompromi istirahat kita tiarai, anggane ane jaram semesta kum pally mujai diri, orang terkabis sila dah lebar lebar dikar, anggane adine randa kemati, jadi tu benda paraya ala karan dah tu cial, ramadhan ini abah sana tu pata pally li jenam ingan yuti kafiri kelan. Abah ok kebutum wadi kelan. Ini Madinah ni perut ziarah tu tour ingan ni bus sila bandar ini berada di ingan ni ingan ni nanti tu bawa. Abang itu kahilus sunnah balik jemaat ini dalgar. Biro da bus sila. Ini neyer. Ipa Ramadhan ni ribet terdah raya itu lu. Ini neyer perinali kudu. Perinali bandar lo. Ah perinali ni loga tin de perwaja ni namaskiri cide berada ya. Innum Saudi Arabia le poye berkarya, masjidun nabiil nun nore war ager yulla, jabana yun nabi yun nabi musallah ila. Anna adgal nabi bini da pally kadicigeti, Rasulul la pally liri kambaran jepo maida antek, Rasulul la maida ni lek bo kambaran jepo pally kodi cigeti. Orang mak lepas orang ni yang di na, mutu rasul Allah perhatian sekali kara perang jadi yang nariyo, lila hari jamal lili Islam yang alil kufar, Islam ini de proud ama ya bangiyo, ada kafir inggal ke kani cebut kani berdi ta. Inna pale peram ilmin de walin de sadar segala road, piribud kamen di ustad amar udhiri kumna hadis segana Rasulullah de kalagat tilip bilar uli Allah nmana piri kamen de paranya ceda ya sandar bangal road, segala beru de kada beru nanggal paricuri po, ah tu niel rekta tin de adaya halamunda irmu, priyul de beru hadis in de purnaru abanda an nariyo ninggal ko, logat tin de pravada gan sur Allahu alaihi wasallam. Perum nalar inda sudena tilu udah musallah ilek berapat gayu. Namaskar yang kiri imbo. Sri guru udah bagat tek dan abar udah sadaka gundah kelip gayu. Adu wanga mendi bilal ali Allah gunne mena pernah cepo. Sri guru abar udah kada beran engal paricuri po. Ah tu ni le rekta tinde ada alam unda hirum no. Hadi sepurna ma edukumbo. Rasul Allah anda perinal namaskar musallah ila irno, abadah segeran da irno. Priya mulu beri itu ustad mari kana ni telah, abar kari bunde bace, tiri ceri bila ada poyda. Asinggalak kalam stan mama asinggalak gudu cboyda. Priya mulu beri pravadhan pali diri kambaranyaal pali diri kya. Allah binda rasul maidani ilpoga ne baranyaal maidani ilpova. Aduh gundi, apa ni ano? Bida itu kadang berumur do, apa ni ida? Sunnat tegal na shikuga dan na cium na. Mami nummatin ni bithadat bade nabiha. Fidi ni ha bida. Illa Allah atam islaha min sunna. Ida itu samudaya maburuda pravada kan maruda kalajesho. Ida ini lewada pudih pudih aja ringgalak kundu berumur do. Aduh bolor sunnatina. Abar Pada kita lada illa ini tuh marm pradana ma ya kariman primul beri Islam itu guru dalu pradana ini guru tidak ada illa ilah illa Allah itu mulia pradana ini guru tidak ada illa ilah illa Allah sunnat ayah ajaran ini lodo kerana beram betohi dalada kanam betulah 
പക്ഷേ പിതാത്തിലൂടെ കടന്നു വരുമ്പോ തൗഹീദുകൾ തകരുന്നത് കാണാം കൊടുത്ത പ്രാധാന്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണോ ലോകത്ത് അല്ലി റസൂലും കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ കടമ ആരോടാ ആരോടാ മാനോട അല്ലേ ആയിരത്തി നാനൂറ് സംവത്സരങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബന്ധങ്ങളുടെ വില എന്താണെന്നറിയാത്ത കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നുകൊണ്ട് പ്രവാചകനോട് ചോദിക്കുന്ന ലോകത്ത് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടമയുള്ളത് കടപ്പാടുള്ളത് ആരോടാ റസൂലെ ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു ഉമ്മുക്കാ നിന്റെ മാതാവിനോട് പിന്നെ ആരോടാണ് അപ്പോഴും പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു ഉമ്മുക്കാ നിന്റെ മാതാവിനോട് മൂന്നാമതും ചോദിക്കുന്നു അപ്പോഴും പറയുന്നു ഉമ്മാനോട് നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് പറഞ്ഞു നിന്റെ വാപ്പാനോട് കാരണമെന്ത് ഗർഭം ചുമന്നത് പത്ത് മാസം ഉമ്മയാ പ്രസവിച്ച വേദന തിന്നതും അവർ തിന്നയാ പാലും കൊടുത്ത് വളർത്തലും അവരാണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യം വാപ്പയിൽ ഒഴിവാണ് പ്രയാസത്തിന് മേലെ പ്രയാസം ചുമന്ന് ഗർഭം ചുമന്നതും ആ മരണ സമാനമായ വേദന കൊണ്ട് നിന്നെ പ്രസവിച്ചതും ആ രണ്ടു വർഷക്കാലം നിന്നെ പാലോട്ടി വളർത്തിയതും ഉമ്മയാ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ കടപ്പാടുകൾ അവരോടുണ്ട് പിന്നെ വാപ്പാനോടുണ്ട് അവരോട് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ പറയല്ലോ കാരുണ്യത്തിന്റെ ചറുകൾ അവർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ താത്തിയിട്ട് കൊടുക്കണം അറപ്പോട് കൂടെ വെറുപ്പോട് കൂടെ അവരെ നിന്നും നിങ്ങൾ നോക്കാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ മുഴുവൻ മാതാപിതാക്കളോടുള്ള കടമകളാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെയെല്ലാം റബ്ബ് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു വിഷയം കൂടെയുണ്ട് ഇത്രയും അള്ളാഹു സ്ഥാനം കൊടുത്ത മാതാപിതാക്കളുടെ വിഷയോ എവിടെയെല്ലാം അള്ളാഹു ചർച്ച ചെയ്തോ അതിന് മുന്നോടിയായി റബ്ബ് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിൽ നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ വചനങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കണേ അവനോടുള്ള ആരാധനയിൽ മറ്റാരെയും നിങ്ങൾ പങ്കുചേർക്കാൻ പാടില്ല മാതാപിതാക്കളോട് നല്ല രീതിയിലൂടെ പെരുമാറണ് പതിനേഴാം അധ്യായം സൂറത്ത് ഇസ്രായേലോട് റബ്ബ വിശദീകരിക്കുമ്പോഴും പറഞ്ഞില്ലയോ നിന്റെ രക്ഷിതാപിതാ വിധിച്ചിരിക്കുന്നു അവനെ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കാന് പാടില്ല മാതാപിതാക്കളോട് നിങ്ങൾ നന്മ ചെയ്യണ പ്രിയമുള്ളവരെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാനം അല്ല കൊടുത്ത മാതാപിതാക്കളുടെ വിഷയം പറയുമ്പോ അവിടെയെല്ലാം റബ്ബ് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ആരാധനയാ ഇനി മുപ്പത്തൊന്നാം അധ്യായം സൂറത്തു ലുക്കുമാനിലൂടെ കടന്നു വരുമ്പോ മഹാനായ സൈദറുദീല്ലാഹുന്നുമിന്റെ വിഷയം പറയുന്നുണ്ട് റബ്ബിന്റെ ഖുർആാൻ അദ്ദേഹം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹം കാണുന്ന ഉമ്മ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്ന മോനെ മുഹമ്മദിന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് നീ പിന്മാറുന്നില്ലെങ്കില് നിന്റെ മുമ്പിലൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ വെള്ളം കുടിക്കാതെ പടഞ്ഞു പടഞ്ഞു കൊണ്ട് ഞാൻ മരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഉമ്മാനോട് സ്നേഹമുള്ള പൊന്നുമോന് താങ്ങാന് പറ്റോ നേരെ ഓടി ലോകത്തിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുമ്പിലോക്ക് റസോലുസ്ലമയോട് അവിടെ നിതാ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോ ഇറങ്ങി വരികയാണ് ഖുർആാനിന്റെ മനോഹരമായ അവർ എന്നിൽ പങ്കുചേർക്കാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ നിന്നോട് ജിഹാദ് ചെയ്താൽ പോലോ അവർ നിന്നോട് പറഞ്ഞാലെന്നില്ല അവർ നിന്നോട് കൽപ്പിച്ചാലെന്നില്ല അവർ നിന്നോട് ആഹ്വാനം ചെയ്താലെന്നില്ല അവർ നിന്നോട് ജിഹാദ് ചെയ്താൽ പോലോ അവരെ രണ്ടുപേരെയും നീ അനുസരിക്കണ്ട ചെയ്യാൻ അവർ നിന്നോട് 
നിന്നോട് ജിഹാദ് നടത്തിയാൽ പോലും അവരെ രണ്ടു പേരെയും നീ അനുസരിക്കണ്ട എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ എന്നോട് ചെറുക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്റെ ചെലവിൽ ഇനി അവരെ കഴിയണ്ട എന്ന് തീരുമാനമെടുക്കാൻ നിനക്ക് അവകാശമില്ല എന്തൊക്കെ നന്മ ദുനിയാവിലോട് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റോ അത് മുഴുവനും അവർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണേ ദുനിയാവിലോടെ എന്തൊക്കെ നന്മ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റോ അത് മുഴുവനും അവർക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തോ എന്നാൽ ശിർക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കഠിനമായ പരിശ്രമം നിങ്ങളോട് നടത്തിയാൽ പോലും അവരെ നിങ്ങൾ അനുസരിക്കണ്ട മഹാനായ ഓടി വരികയാണ് ഉമ്മാന്റെ മുമ്പിലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു ഒന്നില്ല നൂറ് ശരീരം എന്റെ ഉമ്മാക്കുണ്ടായിട്ടോ ഓരോന്നും ഓരോന്നും എന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് പടഞ്ഞു മരിച്ചാല് പോലും ഞാൻ എന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്ന പ്രശ്നമില്ല അത്ര പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചൊക്കെ ലോകത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ അല്ല കൊടുത്ത സ്ഥാനത്രേ എത്രയാ ഓരോ പ്രവാചകന്മാരുടെ പേര് വിളിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാന വിളിച്ചത് യാ മൂസ എന്നിങ്ങനെ ഓരോ പ്രവാചകന്മാരുടെ പേര് വിളിക്കുമ്പോ ഒരിക്കൽ പോലും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന യാ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രയോഗം അള്ളാഹു നടത്തിയിട്ടില്ല മറിച്ചു ലോകത്തിന്റെ പ്രവാചകനെ വിളിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ ഒരാദര സൂചകമായി അള്ളാഹുവിന്റെ റസോലിനെ വിളിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല ആ റസോലാന്റെ ലെറ്റർ കീറി കളയുന്നുണ്ട് പേർഷ്യൻ ചക്രവർത്തി പ്രവാചകന്റെ കരം കൊടിയർന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ദർബാറിലോക്ക് അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ ഇവന്റെ ആധിപത്യത്തെ ഇതുപോലെ ചിന്തിക്കലയണേ അല്ലാ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിലുള്ള അഭ്യന്തര കലാപം ഇതാ പേർഷ്യൻ ചക്രവർത്തിയുടെ സിംഹാസനം താഴെ വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസോലിന് ശാപം പറഞ്ഞു പോയി അബൂ ലഹബ തബ്ബല്ലക്കയാ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് നിനക്ക് നാശമുണ്ടാകട്ടെ മുഹമ്മദ് അറബി ഭാഷയിലെ അങ്ങേയറ്റത്ത ശാപത്തിന്റെ വാക്ക് ലോകത്തിന്റെ പ്രവാചകന് നേരെ ഉപയോഗിച്ചപ്പോ അള്ളാഹാന്റെ ഖുർആാനിന്റെ ഹായത്തിറങ്ങിയില്ലേ ഇരു കരങ്ങളും നശിച്ചു പോകട്ടെ ൂലഹബിന്റെ കഥ കഴിഞ്ഞു പോയി പ്രിയമുള്ളവര് അള്ളാഹുബിന്റെ റസോൽ അള്ളാഹ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ നാളെ സ്വർഗീയ കവാടത്തിലേക്ക് ആദ്യമായി വന്നു നിൽക്കുന്നത് ആദ്യമായി സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് പോലും ആ പ്രവാചകനാണ് അള്ളാഹു ആദരവ് കൊടുത്ത പ്രവാചകനാണ് സ്വർഗത്തില് കൊട്ടാരം പണിത് കാത്തിരിക്കുന്ന നബിയാ പക്ഷേ ഇത്രയൊക്കെ സ്ഥാനം കൊടുത്ത അള്ളാഹു പറയുന്ന ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു വാക്കുണ്ട് മുപ്പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ അറുപത്തഞ്ചാമത്തെ വചനങ്ങളിലോട് പറഞ്ഞു നിസ്സംശയം മുഹമ്മദ് നിന്റെ അമലുകൾ അത് പൊളിഞ്ഞു പോക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നാ അങ്ങ് നഷ്ടക്കാരിൽ പെട്ടു പോക തന്നെ ചെയ്യും അങ്ങ് പതനന്റെ രണഭൂമിയിലൂടെ നമ്പരങ്ങളെ സഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ ഉഹദിന്റെ രണഭൂമിയിലൂടെ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ അബൂ ആമിറിന്റെ ചതിക്കുഴിയിൽ വീണങ്ങയുടെ കാലിന് പരുക്കൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ അതൊന്നും അള്ളാഹു പരിഗണിക്കുന്നതല്ല അങ്ങ് നഷ്ടക്കാരിൽ പെട്ടു പോകുമെന്നില്ല അങ്ങ് നഷ്ടക്കാരിൽ പെട്ടു പോക തന്നെ ചെയ്യും ഇതെന്തിനാ അള്ളാഹു പ്രവാചകനോട് പറയണേ
അള്ളാഹു ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലൈസൻ ആ റസൂൽ അള്ളാഹ്ക്ക് നേരെ ശാപം പറഞ്ഞ ലഹബിന്റെ വാക്ക് അള്ളാഹ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അത്രയൊക്കെ സ്ഥാനം കൊടുത്ത റസൂൽ അള്ളഹാനോട് അല്ല ഇത് പറയുമ്പോ ആ നബി സല്ലാഹു അലൈവലം ഷിർക്ക് ചെയ്യോ ഒരിക്കലും ഇല്ലല്ലോ അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ ശിർക്ക് അള്ളാഹു ഇത്രയും സ്ഥാനമുള്ള റസൂൽ അള്ളാഹ്ക്ക് അത്രയും സ്ഥാനം ഉണ്ട് ആ റസൂൽ അള്ളാന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഷിർക്ക് വന്നാൽ പോലും മാപ്പില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോലുള്ള സാധാരണക്കാരന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നാലും അത് പഠിപ്പിച്ചത് അത്ര പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് ലാഹിലാഹ ഇല്ല അതാര് ചെയ്താലും മാപ്പില്ല റസൂൽ ചെയ്തിട്ടല്ല പ്രവാചകൻ ചെയ്യൂല്ല തൗഹീദിന് വേണ്ടി ജീവിതം വരെ സമർത്ഥിച്ച പ്രവാചകനാണ് സുല്ലാഹു അലൈസ് പക്ഷെ ഇസ്ലാം നമ്മളോട് പറയാണ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രവാചകന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഷിർക്ക് വന്നാൽ പോലും മാപ്പില്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണക്കാരന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നാലോ അവന് മാപ്പില്ല തകരാറാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ച ഏത് സുന്നത്തായ ആചാരങ്ങൾ എടുത്തോ തൗഹീദല്ലാതെ കാണാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് പറ്റുമോ വിത്തരംസ്കരിക്കലില്ലേ നമ്മളെല്ലാരും അതിന്റെ ഹദീസ് എന്താ അള്ളാഹു ഒറ്റയാണ് ഒറ്റേ അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവനാണ് അതുകൊണ്ട് ഖുർആാനിന്റെ അനുയായികളെ നിങ്ങളുടെ രാത്രി നമസ്കാരം ഒറ്റയായ റക്കാത്തുകളെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചോ അള്ളാഹു ഒറ്റ ഒറ്റയെ അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവനാണ് രാത്രി നിസ്കാരം ഒറ്റയായ ഇറക്കത്ത് കൊണ്ട് അവിടെ ഓതണ്ട സൂറത്ത് ഏതാ 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 നിഷ്കളങ്കമായ ഏകദൈവാരാധനയുടെ പ്രൗഢമായ പ്രഖ്യാപനം സൂറത്ത് ഇഖ്ലാസ് സൂറത്ത് കാഫിറോന് സൂറത്ത് ഇഖ്ലാസ് സുബഹിന് മുമ്പുള്ള രണ്ട് ഇറക്കത്താണോ സൂറത്ത് കാഫിറോന് സൂറത്ത് ഇഖ്ലാസ് മരബിന് ശേഷമുള്ള രണ്ടിറക്കത്താണോ സൂറത്ത് കാഫിറോന് സൂറത്ത് ഇഖ്ലാസ് തവാഫ് കഴിഞ്ഞാലും കാമ ഇബ്രാഹിമിന്റെ പിന്നിലുള്ള രണ്ടിറക്കത്താണോ അവിടെയും പറയുന്നു സോറത്തു കാഫിറോൻ സോറത്ത് ഇഖ്ലാസ് എന്തേ ഈ സൂറത്തിന് ഇങ്ങനെ ആവർത്തിക്കപ്പെടാനുള്ള കാരണം എന്തേ അതിൽ ആയിലാഹ ഇല്ലെന്നയുടെ സാക്ഷാത്കാരമാണ് ഉറപ്പിക്കുക അവിടെ ആരെങ്കിലും സയ്യിദുൽ ഇസ്തീഫാർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലി അന്ന് പരിണപ്പെട്ട ആരവൻ സ്വർഗത്തിലാണ് കാരണം അവൻ എടുക്കുന്ന പ്രതിജ്ഞ എന്താണെന്നറിയോ അള്ളാഹുവേ നീയാണ് എന്റെ രക്ഷിതാവ് നീ അല്ലാതെ യാതൊരു ആരാധനുമില്ല അള്ളാഹിദാ ബാങ്ക് കേട്ടില്ലേ നേരത്തെ ആ ബാങ്കിൽ നിലക്കാതെ കേട്ടൊരു നാമുണ്ട് ആരുടേതാ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭാതകന്റെ നാമമാണ് നാമം മുഴങ്ങിയ ബാങ്കിന്റെ ശേഷമുള്ള പ്രാർത്ഥന ആരോടാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകനോടല്ല അള്ളാഹുവിനോടാണ് ആ ബാങ്കിന് ശേഷം അതിൻ പറഞ്ഞ പോലെ പറഞ്ഞ് ആ സ്വലാത്തോടെ ആ ഒരു പ്രാർത്ഥന ആരെങ്കിലും നിർവഹിച്ചു പോയാൽ നിർബന്ധമാണെന്ന് അവിടെ എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അള്ളാഹുമാരിപൂർണമായ ഉന്നതമായ സ്ഥാനം നീ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ ആരോടാ പ്രാർത്ഥന അള്ളഹനോട് നബിക്ക് വേണ്ടി നബിയോടല്ല ഇനി നമ്മുടെ നാട്ടില് റസൂൽ അള്ളഹാന്റെ മധുഹും ചരിത്രമൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു വാള് നടന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം ആ വാളിന്റെ അവസാനം എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്ക അല്ലയോ പുന്നാഹാര നബിയെ അവിടത്തെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് മധുക പറഞ്ഞും പാടിയുമുള്ള സദസ്സാണ് ഈ സദസ്സിന് വെറുതെ ആക്കല്ല നബിയേ 
ആരൊക്കെ അരയാഭരണങ്ങൾ മാലകൾ പാദസ്വരങ്ങൾ ഊരി തന്നവരുണ്ടോ എല്ലാം എല്ലാം പരിഗണിക്കണേ നബിയേ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക നിങ്ങൾ വേണം യൂട്യൂബിലെ മലപ്പുറത്ത് സ്വലാത്ത് നഗറൊക്കെ അടിച്ചൊക്കെ ഹത്താപങ്ങളെ കണ്ണച്ചുരുതങ്ങള് പാപികളാണ് നിങ്ങള് ദോഷികളാണ് നിങ്ങള് ആരോടാ പ്രാർത്ഥിക്കണം റസൂൽദാനോട് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് വളപ്പെട്ടണത്തെ തങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടില്ലേ ഇതായത്ത് തരണ ഉപ്പൂപ്പ സന്മാർഗം തരണേ ഉപ്പൂപ്പ വറക്കത്ത് നൽകണ ഉപ്പൂപ്പ രോഗശമനം നൽകണേ ഉപ്പൂപ്പ ഒക്കെ ആരോടാ നമ്മളെന്താ പറയാന്നറിയോ അതൊന്നും അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് നടത്തേണ്ട ദുവായല്ല ദുവായല്ലാത്തതിന് ആരെങ്കിലും ആമീം പറയൂ അതൊന്നും ദുവായല്ല ഒരു അപേക്ഷയാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു ഞാൻ എന്റെ മോള് സ്കൂൾ ചേർത്താൻ വേണ്ടി എന്റെ വൈഫിനെ ഇട്ടിച്ചില്ല അപ്പൊ പ്രിൻസിപ്പലോട് എന്റെ വൈഫ് പറയാണ് എന്റെ മോളെ സ്കൂളിൽ ചേർക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പുറത്തു നിന്നിട്ട് ഞാൻ ആ മീൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നെ പിടിച്ച് വേറൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകില്ലേ അപേക്ഷക്ക് ആരെങ്കിലും ആമീൻ പറയും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കല്ലേ ആമീൻ പറയണേ അപ്പൊ ഈ പ്രാർത്ഥന റബ്ബല്ലാത്തവരോട് നടത്ത സുന്നത്തിൽ എവിടെയും തകരാറില്ലേ അപ്പോ സാധാരണ മുജാഹിദേനെ പറ്റി പറയല എന്താ സ്വലാത്തില്ലാത്തവരാൻ അങ്ങനെയല്ലേ പറയാ സത്യത്തില് എവിടൊക്കെ ഇല്ല എന്ന് ആരോപണം നടത്തുന്നുണ്ടോ അതിന്റെ പിന്നിലൊക്കെ ഒരു ബിസിനസ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടും സ്വലാത്ത് കച്ചവടത്തെ നമ്മൾ എതിർക്കണോണ്ട നമ്മൾ സ്വലാത്ത് ഇല്ലാത്തവരാണ് ഈ പ്രസംഗം ഇതുവരെ ശ്രമിച്ച നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് ആരോപണങ്ങൾ പുകം പറയും ഇപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ മൂന്നാം ക്ലാസ് പഠിക്കണമ്പോ സമയത്ത് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞെന്ന് എന്താ അറിയും ഈ മുജാഹിദുകളും സമസ്തയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മുജാഹിദിന് ഒരു നിസ്കാരത്താകുമ്പോൾ സമസ്ത പിന്നെ രണ്ട് നിസ്കാരത്താകുമ്പോൾ സമസ്തക്കാർക്ക് ഒരു നിസ്കാരത്താകുമ്പോൾ അങ്ങനെ മുജാഹിദ് പള്ളിയിൽ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ട് സുജൂതി കിടന്നവർ അങ്ങോട്ടും കൊണ്ടൊക്കെ നോക്കും സമസ്തക്കാരുടെ പള്ളിയിൽ അതില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു നിസ്കാരത്തായും പോയിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് വരെ ഉന്നതര പേരും നമ്മളെടുത്ത് ചോദിക്കണില്ല രണ്ടല്ല ആൾക്കാരെ അത് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന് യോജിക്കാത്തതുകൊണ്ടാ രണ്ടാമത്തെ വിഷയം മുജാഹിദ് പള്ളിയിൽ കറണ്ട് പോയപ്പോൾ പർദ്ദക്കുള്ളിൽ നാല് കാല് ഇതൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് വളർന്ന പാഠങ്ങൾ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് മുജാഹിദ് പള്ളി കയറിയപ്പോൾ പെണ്ണുങ്ങളെ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഇതൊക്കെ ആരോപണങ്ങൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കാൻ സുഖമാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ താനൂര് പുതിയ കടപ്പുറം ഭാഗത്ത് അലഹമില്ല എന്ന് അവിടെ ഒരു സെലഫി പള്ളി പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് അന്ന് ഒരു വീട് പോലും ഇല്ലാത്ത നാട്ടിൽ ഞാൻ അവിടെ പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി പോണ സമയത്ത് അന്ന് ഡിഗ്രി ഫൈനലിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർ ഇങ്ങനെ ഒരു വണ്ടിയൊക്കെ വന്നു ഒരു സൈഡിലൊക്കെ നിർത്തി ഇങ്ങനെ പരിപാടി വെക്കുക ഒരുപാട് ത്യാഗമൊക്കെ അനുഭവിച്ച അന്നത്തെ പ്രവർത്തകർ അള്ളാഹുത്താല അർഹമായ പ്രതിഫലം കൊടുക്കട്ടെ നിങ്ങളെ ആലോചിച്ച് കന്ന് ഒരു ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് വരെ കുറച്ച് ഭക്ഷണം മേടിച്ചു കൊടുന്നിട്ടൊരു വീട്ടിൽ കഴിക്കാനുള്ള ഏർപ്പാട് ചെയ്തു ആ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കണ നേരത്തെ ആ വീട്ടിലെ കാരണം ഒരു പറയാണ് ഞങ്ങൾക്കൊരു കുറ്റബോധമുണ്ട് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം വാങ്ങി ഇവിടെ തരുന്നതിൽ കുറ്റബോധമുണ്ട് കാരണം ഞങ്ങൾ കൊടുക്കൂല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ സ്വലാത്തില്ലാത്തവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ട അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനം പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ പ്രസംഗം തുടങ്ങിയത് മുതൽ സ്വലാത്ത് കേട്ടപ്പോ ഞാനൊരു കസേരെടുത്തിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ വന്നിരുന്നിട്ട് ആ പ്രസംഗം മൊത്തം കേട്ടു എനിക്ക് മനസ്സിലായി കളവ് പറഞ്ഞതാണ് സ്വലാത്തില്ലാത്തവരാന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വായിൽ നിന്ന് സ്വലാത്ത് കേട്ടു പ്രിയമുള്ളവരെ ഞങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കേൾക്കണം നമ്മൾ സ്വലാത്തില്ലാത്തവരല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ധാരാളമായി സ്വലാഹാത്ത് ചൊല്ലിക്കോ ആരെങ്കിലും ആ റസോലാക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ അള്ളാഹു അവന് പത്തുഗുണം ചെയ്യുമെന്ന റസൂലാന്റെ പേര് കേട്ടിട്ട് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാത്തവന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പിഷുക്കൻ എന്ന് ധാരാളമായിട്ട് ചൊല്ലണം പിന്നെ സ്വലാത്ത് ഇല്ലാത്തവരാന്ന് പറയണ എന്തുകൊണ്ടാന്നറിയും നമ്മൾ സ്വലാത്തിന് ഒരു കച്ചവടാക്കലില്ല ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ക്ലിപ്പുകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ട പോലെ രണ്ടായിരം ഉള്ളവരൊക്കെ വന്നോട്ടെ പിന്നെ ആയിരം ഉള്ളവർ വന്നോട്ടെ സൊല്ലല്ല അപ്പോ പൈസ കണ്ടപ്പോ സ്വലാത്തും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി മുമ്പ് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാല് ഈ മൈക്ക് അവിടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം ഇവിടുത്തെ പാവം പ്രവർത്തകര് ഈ പിന്നെ കസേരക്ക് മൈക്കിന് മൈക്
ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചൊക്കെ പ്രിയമുള്ളവർ ഈ തരികടക്ക് നമ്മൾ നിൽക്കാത്തോണ്ട് പറഞ്ഞു സ്വലാത്തില്ല തോരാ രണ്ട് സ്വലാത്ത് ചവിട്ടിക്കേറ്റാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളില്ലയാ രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ സൗത്ത് കർണാടകയിലെ എസ് എസ് എഫിന്റെ അല്ലൻ സാർ മാസികയിൽ ലേഖനം വന്നു എസ് എസ് എഫിൽ നിന്ദ ഐതു കോടി സ്വലാത്ത് എസ് എസ് എഫിൽ നിന്ന് അഞ്ചു കോടി സ്വലാത്ത് റസൂൽ അതുകൊണ്ട് ഓരോ യൂണിറ്റ് ഓരോ ലക്ഷം സലാത്ത് വീതം സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റിക്ക് അയച്ചു കൊടുത്ത് സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി അഞ്ചു കോടി സ്വലാത്ത് റസൂൽ അള്ളാക്ക് ചവിട്ടിക്കയറ്റണു പിന്നെ അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കേരളത്തിലൊക്കെ ഇറങ്ങി ഇപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിലൊക്കെ കേച്ചേരി മമ്പോൽ ഹുദയ് സ്ലിപ്പ് വന്നു അപ്പൊ അതിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി കൊടുക്കണം എന്റെ പേര് ഷാഫി ഹുസൈൻ ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് സ്വലാത്ത് ഉമ്മാടെ പേര് എഴുതി എത്ര സ്വലാത്ത് എഴുതി അതൊക്കെ കൊണ്ട് എവിടെ കൊടുത്താൽ ഇരുപത്തേഴര അവര് കൂറത്തങ്ങളോ ബായാർത്തങ്ങളോ റസൂൽ അള്ളാക്ക് ചവിട്ടിക്കേറ്റുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ അത് കൂറതെന്ന് പോയി എന്നല്ല അത് ആഹ്റത്തി കിട്ടൂല ഒരു സ്വലാത്തിന്റെ ഹുക്കുമെന്താ പ്രിയമുള്ളവർ ഈ കാസർഗോഡിന്റെ അണങ്കൂരിന്റെ കുടിലിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു സാധാരണക്കാരൻ മുത്തറസൂലിന് വേണ്ടി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാ അത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹു മലക്കുകളെ ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടേ അവിടെ ആര് വേണ്ട കൂറത്തങ്ങളോ വായാർത്തങ്ങളോ വേണ്ട അത് പൈസ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഏർപ്പാടാൻ അതിനെതിർത്തപ്പോ പറഞ്ഞു കണ്ടു സ്വലാത്തില്ല പിന്നെയോ പ്രസംഗത്തിന്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് മാജിക്കൽ സ്വലാത്തുകൾ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ എനിക്ക് കുറച്ചിങ്ങനെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി എന്താ മുത്തറസൂലിന്റെ പേര് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാത്തത് ഒരു പത്ത് സ്വലാത്തങ്ങ് ചൊല്ലിക്കേട്ട് ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് വെള്ളം ചായ ഒക്കെ കുടിക്കാം നിങ്ങൾ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ആ പണിക്ക് നമ്മൾ നിൽക്കൂല അപ്പൊ പറഞ്ഞു സ്വലാത്തില്ലാത്തവരാ പിന്നെയോ പ്രസംഗം ഇങ്ങനെ തളരുന്നു ആളുകളൊക്കെ വാച്ച് നോക്കണുണ്ട് പൂവാളിലെ പണി നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒന്ന് ആവേശം കൂട്ടാൻ വേണ്ടി എന്താ ഹബീബിന്റെ പേരില് സ്വലാത്തില്ലാത്തത് ഹബീബായ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് ഗുണം നൽകാൻ അള്ളാഹുവിനോട് നടത്തണ ദുവായാണ് സ്വലാത്ത് ഇങ്ങനെ സ്വലാത്ത് ഇല്ല ഇന്ന് ദിക്ര ചെല്ലുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹിനെ ചീത്ത വിളിക്കണവൻ ഇങ്ങനെ ആവേശം കൂടി നമ്മൾ പണ്ട് ഹൃദയത്തിൽ തട്ടി ചൊല്ലിക്കോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹൃദയത്തിൽ തട്ടി ചൊല്ലിക്കോ ലാഹി ലാഹി ഇല്ലെന്ന ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചൊല്ലി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ എതിർത്ത് ദിക്കർ ചൊല്ലണം ഈ വക ആഭാസം കാണിക്കുമ്പോ നമ്മൾ എതിർത്തു അതുപോലെ ദിക്കറിനെ ഇങ്ങനെ ഷോട്ടാക്കി ഹാ ഹൂ ഹീ ഹൈ ഹാ ഹൂ ഹീ ഹൈ ആം ഹീ ഹം ഇല്ല 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 ഈ മാസത്തിന് വരാനുള്ള റിഫയർ ആത്തിമിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരാനുള്ള ദിക്കർ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതല്ല സുബാനുബർ എന്നെ കുറെ കാലമായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ആലോചിക്കുക എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഷോട്ടാക്കണത് അവർ പറയും എന്താ അറിയോ ഹാബിയളെ നിങ്ങൾ കറുത്തമറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഹാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാഹിലാഹട ഹായാണ് ഹൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇല്ലാഹുവിന്റെ ഹൂയാണ് ഹീ എന്ന് പറഞ്ഞ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹിയുടെ ഹീയാണ് അപ്പൊ അതിനെ ഷോട്ടാക്കിയിട്ട് ഹാ ഹൂ ഹീ ഹൈ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചൊക്കെ അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് എന്തിനത് ഇങ്ങനെ ഷോട്ടാക്കണം ഇത് മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് വട്ട ചൊല്ലല്ല ഇത് ഇങ്ങനെ ഷോട്ടാക്കണം എന്തിനാ പിന്നെ എന്റെ ഹിക്കുമത്ത് മനസ്സിലായത് ഈ നെയ്ച്ചോറ് വെന്തിട്ട് ബീഫും കൂടെ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് ആ മണങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ചെല്ലാനുള്ള ക്ഷമ കിട്ടൂലല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് സത്യത്തിൽ എല്ലാ ദിക്കറും ഇങ്ങനെ ഷോട്ടാക്കി തീർത്തിട്ട് ഇടപാട് തീർത്ത് പോണത് ഇതൊന്നും ഞാൻ വെറുതെ പറയണതല്ല കുത്തുബിയത്തിന് എപ്പോഴാ ചീരിഞ്ഞ് കൊടുക്കാൻ ചോദിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ കുത്തുബിയത്തിന് മുമ്പാണ് സാധാരണ എല്ലാം മൗലിന് ശേഷം അല്ലേ കുത്തുബിയത്ത് കുറച്ചധികം ചെല്ലണ്ട അതുകൊണ്ട് ബിരിയാണി മട്ടൻ ബിരിയാണി കുത്തുബിയത്തിന്റെ മുമ്പാണ് കുത്തുബിയത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മഞ്ഞക്കഞ്ഞി അല്ലെങ്കിൽ പൊടിയരി കഞ്ഞിയും അയക്കോറ പൊഴിച്ചതും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ ഓതുന്നവരോടും ചൊല്ലുന്നവരോടും ചോദിച്ചാൽ അറിയാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഓരോന്ന് ചൊല്ലണേന്റെ ദൈർഘ്യം അനുസരിച്ചിരിക്കും അതിന്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അപ്പോ ഈ രീതിയിൽ ഷോട്ടാക്കി ഇങ്ങനെ ലായിലാഹ ഇല്ലാഹ മുഹമ്മദ് റസൂൽലാഹ് എന്നുള്ളതിനെ ഹാ ഹൂ ഹീ നാക്കട നിരന്നി എല്ലാം കൂടി ഷോട്ടാക്കി കൂടെ നിസ്കരിക്കുമ്പോ
അങ്ങനൊന്നും ഇസ്ലാമിൽ ഒരു ഷോർട്ട് പണികളൊന്നും ഇല്ല ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇങ്ങനെ സ്വലാത്തികളുടെ ആഭാസങ്ങൾ നടന്നപ്പോ നമ്മൾ എതിർത്തപ്പോ പറഞ്ഞു സ്വലാത്തില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ പറയുന്നു ധാരാളമായി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കോ ഇവിടെ മുജാഹിദുകൾ സ്വലാത്തില്ലാത്തവരാന്ന് ആരോപിച്ച് സത്യത്തിൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലാത്തവരാര ഉസ്താദ്മാരാണ് കാരണം വെള്ളം കുടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നിർത്തിയ പുസ്തകം സ്വലാത്തില്ല നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടൊന്നും ആലോചിച്ച ഇല്ല ആവേശം കൂട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിപ്പിച്ച പുസ്തകം സ്വലാത്തില്ല ചൊല്ലിയില്ല ഇനി വാള് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി വൈൻ്റെ പീയുമ്പോ ഉസ്താദ് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലും ഇല്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞുതരാം പാടത്തെ പറവക്ക് പാലാണോ നബി പാരിൻ്റെ മക്കൾക്ക് നിധിയാണോ സൊല്ലാഹു അല ആമീനാ പൂവേ പൂമൂത്തേ ആലത്തിൻ മുത്തേ സൊല്ലാ സൊല്ലാഹു അല അങ്ങനെ ഒരു സ്വലാത്ത് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിരിക്കണോ സൊല്ലാഹു അല ഇത് എവിഡൻസ് വേണമെങ്കിൽ ഇഷ്ടം പോലെ യൂട്യൂബിലുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു ഈ നിലക്ക് സ്വലാത്തില്ലെന്ന് നമ്മൾ ഇതിനും നിൽക്കലില്ല ചെല്ലാണോ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചൊല്ല ധാരാളം ചൊല്ല ഖുർആാനിലെ മനോഹരമായ ആയത്തിറങ്ങുകയാണ് അള്ളാന്റെ പ്രവാചകൻ അള്ളാഹു ഗുണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് മലക്കുകൾ ഗുണത്തിന് വേണ്ടി തേടുന്നുണ്ട് വിശ്വാസികള് നിങ്ങളും മാറസൂറുള്ളാക്ക് വേണ്ടി സ്വലാത്തും സലാമും നിങ്ങൾ ചൊല്ലണയെന്ന് ആയത്ത ഓടി വന്നു ലോകത്തിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുമ്പിൽ സഹാബ എന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു നബിയേ എങ്ങനെയാണ് സലാം പറയേണ്ടതെന്ന് അങ്ങ് തന്നെയാണ് പഠിപ്പിച്ചു തന്നതെങ്കിലോ കൈഫനു എങ്ങനെയാ ഞങ്ങൾ സൊലാത്ത് ചൊല്ലാനുള്ളത് ലോകത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് നമസ്കാരത്തിലൂടെ നമ്മൾ ലോകത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ ഇതാ സ്വഹാപത്തിനോട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ആ സ്വലാത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയോ അള്ളാഹുവിനോട് ലഭിക്ക വേണ്ടിയുള്ള തേട്ടമാണ് കുടുംബത്തിനും നീ ഗുണം ചെയ്ത പോലെ വീണ്ടും അള്ളാഹുവിനോട് പറയുന്നു അല്ലാഹിബിക്കും കുടുംബത്തിനും നീ ില്ലേ <laughs> നാളെ കവറിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നത് സ്വർഗീയ കവാടത്തിൽ ആദ്യമായി വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ആദ്യമായി സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് പോലും ഞാനാണെന്ന് മാത്രമാണോ സ്വർഗീയ ആരാമത്തില് വലിയൊരു കൊട്ടാരം നിന്ന് കാണിച്ചു കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് മലക്ക് പറയുന്നു നബിയ ഇതങ്ങേക്കുള്ള കൊട്ടാരമാഹീന ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ നമ്പർ ഹദീസിൽ കാണാ ഇത്രയും വലിയ സ്ഥാനം ലോകത്തിന്റെ പ്രവാചകനുണ്ട് എന്നിട്ടും നമ്മളോട് പറയുന്നു ആർസോലല്ലാന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിനോട് നബിക്ക് വേണ്ടി തേടിക്കോ നബിയോട് തേടാനില്ല നമ്മുടെ തൗഹീദിന് ഉറപ്പിക്കാനാ ലോകത്തിലൂടെ കടന്നു വന്ന മുഴുവൻ പ്രവാചകന്മാരും ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞ വിഷയം എന്താ ലായിലാഹ ഇല്ലല്ലാ 
പക്ഷെ ആ പ്രവാചകന്മാരുടെ കാലശേഷം അവരുടെ ജനത ആ പ്രവാചകന്മാരെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായി ഈ അബദ്ധം ഒരിക്കലും മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമയുടെ ഉമ്മത്തിന് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല കാരണം അവരവരുടെ പ്രവാചകന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിനോട് നബിക്ക് വേണ്ടി തേടുന്നവരാണ് നബിയോട് തേടുന്നവരല്ല മറ്റുള്ള പ്രവാചകന്മാരുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിനോട് അവർക്ക് വേണ്ടി അവരോട് തേടാനല്ല മഹാന്മാരുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ സഹാബത്തിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ ഔലിയാക്കളുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ അവർക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് അവരോട് തേടാൻ മഹാന്മാരുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ അവർക്ക് വേണ്ടി അള്ളഹാനോട് അവരോട് തേടാനല്ല എത്ര പെർഫെക്റ്റായി അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനാ സ്വലാത്ത് അധികരി ഒന്ന് നമുക്ക് കൂലി കിട്ടാൻ നമ്മുടെ തൗഹീദിനെ സുരക്ഷിതമാക്കാൻ സത്യത്തിൽ ആളുകൾക്ക് എങ്ങനെ ഈ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാന്ന് പോലും അറിയില്ല നിങ്ങൾ സാധാരണ ഒരാളെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു നോക്കി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളക്ക് വേണ്ടി എങ്ങനെയാ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലേണ്ടേ അപ്പൊ ആള് പറയും അള്ളാഹുമ്മ സൊല്ലി സ്വലാത്തൻ കാമില വസല്ലിം സലാമൻ താമൻ അല സീദന മുഹമ്മദ് നമ്മളെ പറയടോ അതിന് ആര്യ സ്വലാത്തല്ലോ അത് റസൂലുള്ളക്ക് പോലും പരിചയമില്ലാത്തതല്ലേ മുത്തു റസൂല് പഠിപ്പിച്ച സ്വലാത്ത് അതായത് അങ്ങനെ ഒരു സ്വലാത്ത് ഏ നമ്മൾ അത്തഹിയാത്തിൽ ചൊല്ലണ സ്വലാത്തില്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ചൊല്ലണം എന്നറിയോ അത്തഹിയാത്തിൽ മുബാറക്കാത്ത സ്വലവാത്ത് തൊയ്യിബാത്തുലില്ല അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചൊല്ലി വരുമ്പോൾ കിട്ടി അള്ളാഹു മസുല്ലി അല മുഹമ്മദ് അത് സ്വലാത്താണ് എന്ന് പോലും അറിയാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലേ ഇനി ആ സ്വലാത്ത് തൗഹീദായ സ്വലാത്തോ വിധേയത്തായ സ്വലാത്ത് അത് നമുക്ക് വേണ്ടി നബിയോട് തേടല ഇപ്പൊ മർക്കസ് എന്ന് ഇറക്കിയ കമാലി സ്വലാത്ത് കാന്തപുരം ചീഫ് എഡിറ്റർ ആയിട്ടുള്ള കമാലി സ്വലാത്ത് എന്റെ കൈക്കൊന്ന് പിടിക്കണേ കഥലാക്കത്തെ ഹീലത്തി എന്റെ സൂത്രമൊക്കെ ഇടുങ്ങി പോയിരിക്കുകയാണ് എന്നെ ഒന്ന് സ്വീകരിക്കണേ നബിയോ എന്നെ ഒന്ന് പിടിക്കണേ നബിയോ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇത് കമാലിയ സ്വരാത്താണെങ്കിലോ അള്ളാഹവേ റസൂൽ അള്ളാഹ് ഗുണം ചെയ്യണേ എന്ന് പറഞ്ഞത് മുത്തു റസൂൽ പഠിപ്പിച്ച സുന്നത്തായ സ്വരാത്താണെങ്കിലോ ഇതാണ് സുന്നത്തും വിദേഹത്തും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമെങ്കിലോ ഇതാണ് തൗഹീദും ഷിർക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമെങ്കിലോ ഇതാണ് റസൂലും സമസ്തയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും ഒന്നും കാണൂല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോക്കെ കബർ സിയാറത്തിന്റെ വിഷയം എടുത്തോക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന മുജാഹിദുകൾക്ക് കബർ സിയാറത്ത് ഇല്ലാത്തോരാ അവര് കബർ സിയാറത്ത് ചെയ്യാത്തോരാ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ പറയുന്നു കബർ സിയാറത്ത് ധാരാളമായി ചെയ്തോ കബർ സിയാറത്ത് ചെയ്തോ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ച സുന്നത്താണ് ഇന്ന് വരെ കബർ സിയാറത്ത് ചെയ്യണ്ട എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് വിരോധിച്ചിരുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ കബർ സിയാറത്തിനെ ചെയ്തോ അത് നിങ്ങൾക്ക് പരലോകത്തെ കുറിച്ച് ഓർമ്മയുണ്ടാക്കാനാ കബർ സിയാറത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളെ ലോകത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ പറയുന്നുണ്ടോ മരണത്തെ കുറിച്ച് ഓർമ്മയുണ്ടാക്കാനാ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന് ലോലതിയുണ്ടാക്കാനാവിനോട് വിരക്തി ഉണ്ടാക്കാനാ കബർ സിയാറത്ത് മക്കാമിന്റെ ഉള്ളിലെ ലൈറ്റ് അറേഞ്ച്മെന്റും അരങ്ങ് തകർത്തതും എല്ലാം കൂടെ കാണുമ്പോ ദുനിയ വേണമെന്നോ വേണ്ടെന്നോ തോന്നുക പട്ടുമൂടിയതും ഇസ്ലാം പറയുക തുതുമി ഉൽ ഐന നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ ഈർണ്ണണിയിപ്പിക്കാൻ ഇതിനാണ് കബർ സിയാർ നമുക്ക് കൂടെ കൂലി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ കബർ സിയാർ അവിടെ പോവാ സലാം പറയുക കബറിൽ കിടക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി അള്ളഹാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം 
ഇസ്ലാം പറഞ്ഞ കബറ് ചെയ്യാത്തത് നമ്മൾ പോണ ലക്ഷ്യം വേറെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ വസ്തു തിരിച്ചു കിട്ടാൻ കച്ചവടത്തിൽ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാവാൻ വീടിന്റെ പണി പെട്ടെന്നൊന്ന് പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഇതിനെ ആളുകൾ കബർ ചെയ്യാം അതിനെയാ നമ്മൾ എതിർത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ മഞ്ഞക്കുളം തിറകയിൽ ഒരു പെട്ടി ഉണ്ട് എന്തിനാന്നറിയോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ വസ്തു തിരിച്ചു കിട്ടാൻ എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നിയൊരു കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ മക്കയിൽ റസൂലുള്ള മക്ക പിടിച്ചടക്കുമ്പോ മുന്നൂറ്റി അറുപതോളം വിഗ്രഹങ്ങളെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു മുന്നൂറ്റി അറുപതോളം വിഗ്രഹങ്ങൾ ഈ മുന്നൂറ്റി അറുപത് വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് കച്ചവടത്തിന് ഒരാള് ശരിതെറ്റ് തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഒരാള് യാത്രക്കൊരാള് ആഗ്രഹ സഫലീകരണത്തിന് ഒരാള് ഓരോ വിഗ്രഹങ്ങളോട് പോയിട്ട് ചോദിക്കും ഇത് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ഉമ്മത്തെ മുസ്ലിമയുടെ അവസ്ഥ കാരണം എന്താ പ്രസവത്തിന് നഫീസത്ത് ബീവി ഭ്രാന്തിന് ഏർപാടി താള് സത്യം ചെയ്യാൻ വേറെ ആള് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആഗ്രഹ സഫലീകരണത്തിന് ഒരാള് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ വസ്തു തിരിച്ചു കിട്ടാൻ ഒരാള് മുജാഹിദുകൾക്ക് പറയാനുള്ള എന്താണെന്നറിയോ بيده الملك وهو على كل شيء قدير اذن التي نغوده كذب الله الله منوده നിങ്ങളെ ചോദിച്ചോ اذا مجاهدുകൾക്ക് പറയാല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു മഞ്ഞക്കുളം ദരഗയിലെ പെട്ടി മോഷണം പോയി എന്തിനെ പെട്ടി നഷ്ടപ്പെട്ട് പോയി ഇത് തിരിച്ച് കിട്ടാൻ പൈസ എന്ന പെട്ടി ആരോ മോഷ്ടിച്ചു അപ്പ അവിടത്തെ അമുസ്ലിമായ എസ്ഐ പറഞ്ഞു കൽക്കാർ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു പെട്ടി വെച്ചിട്ട് അതിൽ അമ്പൂർ പെട്ടോ മനസ്സിലാവുണ്ടോ നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്ക് എപ്പോഴും അത് കത്തിയില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ കബർ സിയാറത്തിന് ആഭാസമാക്കിയപ്പോ കച്ചവടമാക്കിയപ്പോ അതിനെ നമ്മൾ എതിർത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അവിടെ പൂവ സലാം പറയ കബറിൽ കിടക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി അള്ളഹനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക കബർ ഉയർത്തണ്ട കബറിന്റെ മേലെ സിമെന്റ് ഇടണ്ടബറിന്റെ മേലെ ഇടുപ്പുണ്ടാക്കുന്നതിനെയും സിമെന്റ് ഇടുന്നതിനെയും അതിന്റെ മേലെ ഇരിക്കുന്നതിനെയും ലോകത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ വിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വഹീഹ മുസ്ലിം തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതാമത്തെ ഹദീസാട് ഇനിയോ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പതാമത്തെ ഹദീസലോട് കാണാ അബുൽ ഹയ്യാദുൽ അസദി എന്ന് പറയുന്ന സുഹാബിയോട് ലോകത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ ഇതാ അലി റലി അള്ളാഹുനോട് കൊടുത്ത ഉപദേശം അലി റലി അള്ളാഹു അബുൽ ഹയ്യാദിനോട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഉയർത്തി വെച്ചതായ കബറുകൾ തട്ടി നിരപ്പാക്കിയിട്ടല്ലാതെ വിട്ടേച്ച് പോകാന് പാടില്ല പ്രേമുള്ളവരെ അതാരുടെ കബറാണ് ഇതേ ഉദ്ധരണ തന്നെ മുസന്നഫ് അബ്ദുൾ റസാഖിലൂടെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോ അവിടെ കാണാ മുസ്ലിമീന് ഇത് മുസ്ലിമീങ്കളുടെ കബറാണ് മുസ്ലിംകളുടെ കബറാണ് ഷാഫി മാമിന്റെ കിത്താബുല്ലുമ്മ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ പേജ് ഷാഫി മാം പറയാണ് കബറിന്റെ മേലെ എടുപ്പുണ്ടാക്കാതിരിക്കലും സിമെന്റ് ഇടാതിരിക്കലുമാണ് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അതാഡംബരത്തോടും അലങ്കാരത്തോടും സാദൃശ്യമാകുന്നതാണ് മരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനു രണ്ടിനും പറ്റിയതായ സന്ദർഭമെല്ല ഷാഫിമാമിന്റെ ഈ ഭാരത്ത് ഉദ്ധരിക്കുമ്പോ ഉസ്താദമാര് പറയും അത് സാധാരണക്കാരന്റെ കബറിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഷാഫിമാമ് ശേഷം പറഞ്ഞ വാതകം എന്താണെന്നറിയോ മുഹാദിരീനുഹാദരുകളുടെയോ അൻസാറുകളുടെയോ കബറുകളോ സിമെന്റ് ഇടപ്പെട്ടതായി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതരായ ഔലിയാക്കളാകുന്ന മുഹാദിരുകൾ സൂർലാന്റെ കൂടെ മക്കയിൽ നിന്ന് ഇതര ചെയ്ത് യസ്രീബിന്റെ മണ്ണിലേക്ക് കടന്നു വന്ന സർവതും 
പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറായ ലോകത്തിലെ ഉന്നതരായ ഔലിയാക്കൾ ആകുന്ന മുഹാദരുകളോ അവർക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം കൊടുത്ത സഹായങ്ങൾ നൽകിയ അൻസാറുകളാകുന്ന സ്വഭാവത്തോ പതിരീങ്ങളും മുഹദീങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ തലമുറയുടെ കബറുകളോ ഉയർത്തപ്പെട്ടതായി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല മുസ്താമാരെന്താ പറയാന്നറിയോ അത് വഹാബിയൽ സൗദിയയിൽ ഭരണം പിടിച്ചടക്കിയ പൊക്ക തരിച്ച് തരിപ്പണമാക്കിയതാണ് എല്ലാ സ്വഹാബത്തിന്റെയും ജാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയാ ശേഖബൻ അബ്ദുൽ വഹാബിന് മുമ്പ് അവിടെ കടന്നു പോയ ഷാഫി മാമ പറയണ വലംപറ കുബൂറൽ മുഹാചരീന വല്ലൻ സ്വാറമുജസ മഹാദരുകളുടെയോ അൻസാറുകളുടെയോ കബറുകളെ സിമെന്റിടപ്പെട്ടതായി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് ഇമാം ഷാഫി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി അതിനെ നമ്മൾ എതിർത്തു രണ്ടാമത്തെ വിഷയം അവിടെ കൊണ്ട് ഈ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി ഏ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പരാമർശല്ലോ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ എം പിമാരോട് നിലവിളക്ക് കൊളുത്താൻ പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു കൊളുത്തൂല്ല അത് അഗ്നിയാരാധനയുടെ ചിഹ്നമാണ് കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ മാധ്യമങ്ങളും മുസ്ലിം മാധ്യമങ്ങളും അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതി അത് ഹറാമാണെന്ന് എഴുതി എങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ മത സംഘടനകളും ഒന്നിച്ച് ഹറാമെന്ന് പറഞ്ഞ ഈ നിലവിളക്കിനെ ആരാണ് ജാറത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു വെച്ചത് ഇന്ന് അത്യാധുനിക ലൈറ്റ് അറേഞ്ച്മെന്റ് സംവിധാനങ്ങൾ എല്ലാം ഉള്ള ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിലവിളക്ക് കൊടുത്ത അതിലെ വെളിച്ചം എടുത്ത് കുളിക്കുക കുടിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന കിതാബല് മേലെയുള്ള വിളക്കുകളാണോ നിലവിളക്കുകളാണോ അതിനെ നീക്കം ചെയ്യല് നിർബന്ധമാ അതിനെ വക്കഫ് ചെയ്യലോ നേർച്ചയാക്കലോ സഹീഹല്ല ആ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തിയെ നമ്മൾ എതിർത്തത് ഇസ്ലാമികമായ കബ്ര സിയാറത്തിൽ പെട്ടതല്ല അവിടെ ആനവാധ്യമയുടെ ആഘോഷങ്ങൾ കരിമരുന്ന പ്രയോഗങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറയുമ്പോ അള്ളാഹുമിനോട് അള്ളാഹുവെ എന്റെ കബറിന് ആഘോഷമാക്കല്ല അല്ലാ ആ കബറിന് നീ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന വിഗ്രഹമാക്കി മാറ്റല്ല അല്ലാ പ്രിയമുള്ളവരെ റസൂൽ ഉയർത്തിയിട്ടില്ല അവിടെ ചാരമോണെന്ന് ഏർപ്പാടില്ല നിലവിളക്കില്ല പട്ടുമോടുന്ന സമ്പ്രദായമില്ല നേർച്ചപ്പെട്ടിയിലേക്ക് പണമറിയുന്ന സമ്പ്രദായമില്ല നിലവിളക്കിലെ വെളിച്ചെണ്ണ ചീരണിയായി കൊടുക്കുന്നില്ല കാരണമെന്ത് അവിടെ പൗരോഹിത്യമില്ല അവിടെ ഉസ്താദ്മാരില്ല റസൂറുള്ളാന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് അള്ളാഹും എന്റെ കബറിന് ആഘോഷമാക്കില്ല അല്ലാ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന വിഗ്രഹമാ എന്റെ കബറിന് മാറ്റല്ല അല്ലാ പ്രിയമുള്ളവരെ സലാമില കബർ ചെയ്യാർ ഇനി ഷാഫി മദഹബ് തന്നെ പഠിപ്പിച്ചു തരെ എന്താണ് കബർ ചെയ്യാർ ഈ പറഞ്ഞ പോയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട ഷാഫി മദഹബിലെ ഉന്നതരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു തരിക ജനങ്ങൾ പല രീതിയിലൂടെ കബർ ചെയ്യാറത്ത് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് സുന്നത്ത് ചെയ്താലേ തൗഹീദ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വിധത്ത് വന്ന ഷിർക്ക് വരുമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭാരത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടും തജരീദ് തൗഹീദുൽ മക്കരീസി എന്ന് പറയുന്ന ഇമാ മക്കരീസിയുടെ തൗഹീദ് വിശദീകരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥാണ് അവിടെ പറയാണ് കൗമുന്നൊരു വിഭാഗം ആളുകള് യസൂറൂനിൽ മൗത്താവർ മരണപ്പെട്ടവരെ സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ട് ഫയ്യദൂന ലഹും അവർക്ക് വേണ്ടി ദ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വഹാദിഹിറത്ത് ഇതാണ് അവിടെ പോയി അവർക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക അതാണ് ഷറയ്യായ സുന്നത്തായ കബർ സിയാറത്ത് എന്നാ വക്കവും ചില ആളുകൾ യസൂറൂനഹും അവരെ സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ട് അവരെ കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ഹുമൽ മുഷ്രിക്കോ അവര് മുഷ്രിക്കീങ്കളാ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇത് എന്റെ വാക്കില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല 
تدريد التوحيد المكريزي ان برين كتاب الله امام مكريزي رحمة الله عليه برين شافي مدخة بلا پندد نعان ان نال دين برنو وقوم ان نال سلع عالق اللي يزورون هم برا سندرش كم نوند فيدعون انفسهم برود نيرك نير دعا سيم نوند وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل الكبري وسني عبد الله بي عند كبرين آرادي كبرن وقرح ما يمات الله إن رسول الله دعا سيد التمند إن تنغن پرارتي كن آلغ الوحاء لائي هم المشركون في الربوبية أبا الربوبية الورى پنگجر تبرا شافي مدخبل آدي غاري غما يپندد ماري ما مكريزي رحمه الله تند تجريد التوحيد المكريزي ين بر ين كتاب لپرين ابدا پوا مرن پتبر کبندي الله نود پرارتي كيا ادان شرعي آيا قبر زيارت انال ابدا پوي ابر كند پرارتي کند شرکان ابدا پوي ابر اود نرك نير پرارتي کند ربوبيت تلبر يول شرکان امام مكريزي رحمه الله Indonesia Healthy Imoan yang pergi picit tu bagai rilya tu moan ayo. Bidaya tenda kumpul la perbshnya dah. Nampul perangan gula mau ilir untuk kuatkan langit celli. Perum cendawa berat ini kahkanda, beli aja ya kahkanda. Abad cendu selam beranjo. Kabaril gada kumna wkti kabendi Allah minod prati cho. Punman de kabaril uda kadan berimbana ada. Enne poti wadar ti endu man de kabaran lu nada. A kabaril sidi gadigal ni nak kerja amal lu rabbe. Endu ma kepurut gudu kene Allah. Selamat natal itu larabi lari orang orang arabi perhatikan, illa tu Malaysia tu perhatikan. Ustaz anda ini mana, ni anda pocket ni lalu nyuruh ni bunyi tu ustaz tu perhatikanlu. Ada lese sate, matro illa, awal dah pergi, awal itu cody kanda. Amal kabari kerak kono re, illa perayaan de, adi ni peri lalal gal kart ni cukup tanda tu ni wasanggal. Karena dariu, arah kiti alam beri cuci balia, kini anda beranda ni illa, pala kart jille de, parni ar pala itu web merata ium putteri pala itu balia ium nata gal lil kalli ne ium. Puji kanda beri mara, adik kanda beri mai, umat tu muslim amari. Road inde mele da, wahen engal ada banyak dan ni andri kala ambin de mele, pachap pachap turut alam. Ila hadar tu sekena road tu lupa papa kata sallallahu alaihi wasallam rahul aziz. Alkar a bishwas sengen ni le. Am a kami kore aden da um kai, tilingan a sanjidu kita algal ilingan a payisat turuk. Aden ga rum pachap kari kade kiri tak kali ke belagu dum tak kali ke kadi kum bauin de sekai tak kali ke belagu di dokengal kariule, nalu ati wa kambodia. Bersih kerana semua orang ada yang bodoh bodoh ini tentu diri untuk kalah kerana tanda ini. Doa kita tanda ini doa kita mujahid bersama nanti nanti doa orang untuk pergi dan. Nampol kabar ini kerana kundur ini. Abang kahani cukup tak? Abang ke keramat tidak ini orang. Orang kalak keramat tidak ini anda kerana biaya sesuatu orang. Abang nampol ada turun kuno. Ada lulus samshu ulia. Nampol usin zala fitan arti le. Yopi nagar lulus vali ini. Nampol perak keramat tanda nariyo. Inna alinna maratilu no kive tambadi lenna madodi. Kal selesam kodi mar tin tu na ne pula haman dol na tin nolivai vilangi dum seikhora ustador Muhammad ko ya tengal ketum rahmateg perioni. Orang marenga ane cuma rukian dah nafar nado nado kodi mar mai. Adakah ramat? Matar lip parai narodun jiwi ciri kanda gar turis negon samastak gar kuduk kiri illya. Pada kengkeng yang ada tindak kolang jilid itu ocehra ini baru ini salah satu ocehrupupa ini semesta balik kanda 
ദാമോദരൻ അയ്യപ്പൻ എന്ന നാട്ടുകാരെ വിളിക്കുന്ന കുപ്പുസ്വാമി എന്ന ഹിന്ദുക്കൾ വിളിക്കുന്ന ഒരു വലിയുണ്ട് ഇതെന്തോ ആവട്ടെ ഞാൻ ആ പരാമർശത്തിലേക്ക് പോണില്ലേ ഔലിയാക്കളോട് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലെ പിക്ചർ ഇന്നും യൂട്യൂബുകളിൽ ലഭ്യമാണ് ഒടുക്കാൻ വസ്ത്രമില്ലാതെ കാറ്റും വെയിലും മഴയും തരണം ചെയ്ത പീഡികത്തിണയിൽ കിടന്നുറങ്ങാൻ ഇടമില്ലാതെ വസ്ത്രമില്ലാതെ കടിഞ്ഞ നഗ്നരായ ഈ വലിയന്റെ ഫോട്ടോ വലിയെന്നവര് പറയുന്ന ഫോട്ടോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒരു നൂറ്റമ്പത് രൂപയുടെ വസ്ത്രം മേടിച്ചു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവാത്ത വരാൻ ഇന്ന് കബറിന്റെ മേലെ പതിനയ്യായിരത്തിന്റെ പട്ടു മൂടിയതെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ലക്ഷ്യം എന്താ പ്രിയമുള്ളവരെ വേങ്ങരയിലെ കോയപ്പാപ്പ എന്ന് പറയുന്ന വലിയെന്ന് വേങ്ങരയിൽ കോയപ്പാപ്പ സ്ട്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നല്ല ടൈല് വിരിച്ച റോഡ് തന്നെ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കറാമത്ത് എന്താണെന്നറിയാം ആളുകൾ വന്നു മഴയില്ലാത്ത സങ്കടം പറഞ്ഞു കോയപ്പാപ്പാട് അദ്ദേഹം ഉടുതുണി പൊക്കി മൂത്രിച്ചു അതാ വരുന്നു തകർപ്പൻ മഴ ഇത് മലയാളത്തിലെ സമസ്ത എഴുതി വെച്ചതാ നമ്മളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അദ്ദേഹം രണ്ട് സാധിക്കാൻ ഞാൻ നന്നായി ഇല്ലെങ്കിൽ ആലിപ്പഴം പെയ്തിരുന്നേനെ ഇല്ലാത്ത കറാമത്തിന്റെ വല്ലാത്ത പോരിശ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയതേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കടകളിൽ പോയി ചായ ചോദിച്ചാൽ ചുടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ആട്ടി ഓടിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ശുചിത്വം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തൊരു ചായ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവാത്തവരാ എന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് അലങ്കരിച്ച റൂമിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബർ കിടത്തി അവിടെ കാണിക്ക വെച്ച് പൈസ ഇട്ട് നല്ല മുന്തിയ പഴങ്ങൾ ചീരണി കൊടുത്ത് കൊല്ലത്തിൽ നല്ല മുന്തിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ ചീരണി കൊടുക്കുന്ന ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ പരിചരിക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ ഈ ഔലിയ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഔലിയാക്കളോടുള്ള സ്നേഹം ഒന്നുമല്ല ഒരു സ്നേഹവും ഇല്ലാത്ത ഒരു സമസ്ത സത്യത്തിലെ ആലോചിച്ചൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഹൈവേ കൂടെ ഒരാൾ യാത്ര ചെയ്യും പല്ലാന്റെ പള്ളി എത്ര കണ്ടാലും അഞ്ചു പൈസ ഇട്ട് കൊടുക്കൂല മക്കാമ്പ് കണ്ട ഒരു ഒറ്റ ഏറെ ഏയ് നമ്മുടെ വീട്ടിക്ക് ഒരാളെ ഒരു യാചകന് കയറി പത്തിന്റെ കോഴിത്ത് ഒരൊറ്റ ഏറെ ഓൻ കല്ലും കൂട്ടി തിരിച്ചറിയൂലേ ഇങ്ങനെ ഔലിയാക്കളെ സ്നേഹിക്കുക ഇങ്ങനെയാണോ ഔലിയാക്കളെ സ്നേഹിക്കുക അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ യഥാർത്ഥമായ സിയാർത്ത് ചെയ്യാം അവരോട് കൊടുക്കേണ്ട ആദരവ് കൊടുക്കുക കബറിൽ കിടക്കുന്നവരുടെ പേരിൽ ഇന്ന ആളുകൾ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന തോന്നിവാസങ്ങളെയാ നമ്മൾ എതിർത്തത് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോ മർമ്മപ്രധാനമായ ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ പറയട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ ിയാത്തവൻ നോക്കിയിരുന്നാല് പോലും പുണ്യമല്ല ഒരു ഹർഫോതുമ്പോൾ പത്ത് നന്മയുണ്ട് എന്നിട്ട് ലോകത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു അലിഫ്ലാമീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അക്ഷരമല്ല അലിഫുൻ ഹർഫുൻ വലാമുൻ ഹർഫു വമീമുൻ ഹർഫ് അലിഫുരക്ഷരമാണ് ലാമുരക്ഷരമാണ് മീമുരക്ഷരമാ അത്ര പുണ്യുണ്ട് ഖുർആാൻ പാറയണം അവിടെ തൗഹീദ് അല്ലാതെ കാണാൻ സാധ്യമില്ല കാരണം ഖുർആാൻ ഇറങ്ങിയത് ഏത് പ്രവാചകനിലൂടെയാ പ്രവാചക ശൃംഖലയിൽ അവസാനത്തെ കണ്ണി നബിയുനാഹിസ്ലമിയിലൂടെയാ അതിനു മുമ്പ് ലക്ഷക്കണക്കിന് നബിമാര് ഇവിടെ കടന്നു പോയി ഏതെങ്കിലും ഒരു നബിയോട് ഏതെങ്കിലും ഒരു നബി കല്ല കൊടുത്ത കഴിവ് കൊണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു നബിയുടെ ഹക്ക് ജാഹ് പറക്കത്ത് കൊണ്ടോ ഒരു പ്രാർത്ഥന പോലും അള്ളാഹാന്റെ ഖുർആാനിലില്ല മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥനകളും അള്ളാഹുവിനോട് അമ്പിയാക്കളുടെ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ഔലിയാക്കളുടെ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് സ്വാലിഹിങ്കളുടെ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് പിവിമാരുടെ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ബുദ്ധിയുള്ളവരുടെ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് എല്ലാ പ്രാർത്ഥന ഞാൻ പറയണത് വേണ്ട ഒരു ഖുർആൻ എടുക്ക ഒരു അരപ്പേജ് എടുക്ക ഒരു പേനെടുക്ക പള്ളിയിൽ ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ട് ചോദിക്കും ഉസ്താദ് ഈ ഖുർആൻ മുഹമ്മദ് റസൂൽ അലൈഹിസ്ലമിയിലൂടെ അവതീർണമായതല്ലേ അതെ ആണ് ആ റസൂൽ ഉള്ളാക്കുമ്പോ ഇവിടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് നബിമാര് കടന്നു പോയിട്ടില്ലേ ഉണ്ട് മൊഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിനെക്കാളൊക്കെ പവർ കൂടി ഇബ്രാഹിം നബി ഇസ്മായിൽ നബി എല്ലാവരും ഉണ്ട് ആ നബിമാരിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നബിയോടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു നബി കള്ള കൊടുത്ത കഴിവുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു നബിയുടെ ഹക്ക് ജാഹ് ബറക്കത്തോണ്ട് ഒരു പ്രാർത്ഥന അല്ല എന്റെ ഖുറാൻ എന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റോ ഇല്ല യോമിൽ കിയാമ കിയാമത്ത് നാളെ വരെ സാധ്യമല്ല കിയാമത്തിൽ നാളെ വരെ സാധ്യമല്ല കാരണം എന്തേ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞ മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥനയും അള്ളാഹുവിനോട് എന്ന ഖുർആാനിനെക്കാളും ആദരവ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഇന്ന് കൊണ്ടുവന്ന മാലമ
എനിക്ക് അവസാനത്തെ കുറിച്ച് സുഹൃത്തൊക്കെ അറിയാം യാസീൻ ഞാൻ കേട്ടു പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വലുതും അറിയും കാരണം യാസീൻ ഓതണത് ഒന്നൊരു പിടുത്തമില്ലാത്ത ഓത്തോത യാസീൻ വൽ ഖുർആാനിലൊക്കെ മിന്ന കലമന അങ്ങനങ്ങട്ട് പോലെ ഞങ്ങൾക്കറിയോ ഈ ഖുർആൻ മരിച്ചോടുത്ത് വരെ മൂന്ന് ടൈപ്പിൽ ഓത നിങ്ങളാൽ ഇത് ഞാൻ പറയണ പൊരുത്തല്ല നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിക്കാം നല്ല പൈസ ഉള്ള എൻ്റെ വീട്ടിൽ എങ്ങനെ ഓതെന്ന് അറിയോ ഇലാ ഹദറത്തിൻ നബി മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സുല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇലാ ഹദറത്തി മമ്മാ ചു മിന്ന ഖാസ്വാൽ ഫാത്തിഹ അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം അവിടെ ഐനോ ഇനോ ഒക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് വരിയാ തന്നെ പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഓതെന്ന് ഇനി ഒരു മീഡിയം പൈസക്കാരൻ അവന്റെ വീട്ടിൽ എങ്ങനെ ഓതെന്ന് അറിയോ വരമാദോബേലഹി വളദാ ലിയാ മസ്മൂൽ യാസിമൽ ഖുർആനിൽ ഒക്കെ നടക്കുന്ന മുസ്ലിം അല്ലാഹു സ്വല്ലത്തു വസ്സലാം അതല്ല തന്നെ നടന്നത് വരമാദോ അങ്ങനെ അല്ലേ ഇനി പക്ക പാവപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവന്റെ വീട്ടിൽ എങ്ങനെ ഓതാന്ന് അറിയാം ഇല്ല ഇത് സത്യാണ് ഞാന് മമ്പാടിന്റെ പുളിക്കലോടി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഗണ്ണനത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഗണ്ണനവും കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ ഗണ്ണനത്തിൽ വിഷയം ഉദ്ധരിച്ചു അപ്പൊ അതിന് എം ടി അബൂബക്രതാരി മറുപടി പറഞ്ഞ എന്താ അറിയോ എനിക്ക് ഇന്നലെയും കൂടി ഒരു ഫാത്തി ഉണ്ട് ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചിട്ടാ ഓതി അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇതൊക്കെ ഇവരുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് ഇത് മാത്രല്ല നിങ്ങൾ മൗലൂ തോതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ പൈസുള്ളവന്റെ വീട്ടില് ഓരോ സുഹാലിന് ഓരോ ജവാബാണ് ഒരു കുറച്ച് പൈസക്കാരനൊക്കെയാണ് ഒരു രണ്ട് വരി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജവാബ് ചൊല്ലും ഒക്കെ പാവപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ ഏഴ് ബൈത്തും കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജവാബ് ചൊല്ലും ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് പരിശോധിക്കുക അതൊക്കെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന സമ്പ്രദായങ്ങളാ ഇതൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ പിന്നാലെ നടന്നിട്ട് നമുക്കും പരിചയമുണ്ടേ നമ്മളൊക്കെ ഇത് വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ആദ്യം പഠിച്ചത് ആത്മാർത്ഥമായി ശരിയെന്ന് കരുതി കാണാതെ പഠിച്ചതാ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് ആ വിഷയത്തിൽ പറയണേ ഇതിൽ അത്ര വലിയ തട്ടിപ്പുണ്ട് സത്യതലേൻ്റെ അർത്ഥങ്ങൾ എന്നെ വൈരുദ്ധ്യല്ലേ അപ്പൊ നാട്ടിൽ ഒരാളോട് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ഖുർആൻ അപ്പൊ അറിയും ഫാത്തി അവസാനത്തെ അത് അർത്ഥം അറിയോ അർത്ഥമൊന്നും അറിയില്ല കാരണം അത് അങ്ങനെയാണ് അത് ഓതി പഠിച്ചേക്കണേ ഈ മരിച്ചോടുത്ത് മൊയിലീർ കുട്ടികൾ വന്ന് ഖുർആൻ ഓതോ ഈ എന്ന അടുത്ത കാലത്ത് അമ്പതിനായിരത്തിന്റെ ബാക്കവി ഒരു പ്രസംഗം നടത്തി മരിച്ചോടുത്തിരുന്ന് കുട്ടി ഇങ്ങനെ ഓതി ഓതി ഓതിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് അടുക്കള പോയിട്ട് പറഞ്ഞു ഉത്തരേ വല്യമ്മ വെള്ളം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വീട്ടുകാർ ചെയ്ത വല്യമ്മ മരിച്ചെടുക്കണ വല്യമ്മ മരിച്ചെടുക്കണ വല്യമ്മയെ അപ്പൊ മൊയിലീർ പറയും ഇപ്പൊ ഓതി ഓതി ഉറങ്ങിയിട്ട് സ്വപ്നം കണ്ടതാണ് ഇതാണ് മരിച്ചോടുത്ത് ഓതനേന്റെ ഒരു അവസ്ഥ മരിച്ചോടുത്ത് ഓതനേന്റെ അവസ്ഥ അതാ ഓതന നിയമം എന്താന്നറിയില്ല ഖുരാൻ എങ്ങനെ ഓതന എന്നറിയില്ല ഒന്നാ ഓതന തന്നെ ശരിയാണോ എന്നുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കണില്ല ഇസ്ലാം അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല പോട്ടെ ഖുർആാനുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം തന്നെ അവസാനത്തെ കുറച്ച് സുഹൃത്തറിയാതോ അർത്ഥറിയില്ല മാലമൂലിതോ അത് ഹദ്ദാദറാത്തി കുത്തുബിയത്ത് മൊയ്യിദിമാല റിഫായി മാല മങ്കുസ് ഷറഫിനെ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ച് മുഴുവനും കാണാണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാന്റെ ഖുരാൻ പഠിച്ചില്ലേ അവിടെയാ തകരാറ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മതഹല്ലേ എന്ത് മതഹാള ആകെ കുട്ടിക്കാല കുറച്ച് കാര്യാ അത് ആകെ മതുകൊള്ളൂ മൗലിത് കിത്താബിലെ ഏറ്റവും ചെറുത് പതിനഞ്ച് വക നമ്മൾ പറയല് സൈനേഡ് പോലെയാണ് പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പതിനഞ്ച് വക ആ ചെറുതൻ ആ ചെറുതിലുള്ള അറബി മലയാളത്തിൽ ഒരു കവിത റസൂലാന്റെ ഹൈറ്റ് വെയിറ്റ് കളറൊക്കെ എഴുപത്തിരണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ മുടി അതിൽ പോലും ഇല്ല കേട്ടോ അതൊക്കെ പിന്നെ വന്നത് അങ്ങനെ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ പാലൂട്ടിയത് വളർത്തിയത് ഉമ്മുനബിന്റെ ഉമ്മാനെ അറി അമീന ഉമ്മാനബിയെ മുലകോട് താറ്റി പോറ്റിയ ഉമ്മാ ബിവിഹലീമാ ബിവിഹലീമാ ആകെയുള്ള ഒരു മതഹ് എന്ന് പറയണ കുറച്ച് ഭാഗതൊക്കെ പിന്നെ പറയണതോ ഉത്തരസൂല് നുണ പറഞ്ഞു സിദ്ദീഖ് മൗലിത് നിങ്ങൾ മുഹിയദീഷയിന്റെ മതഹ് കേട്ട എന്താ അറിയോ മുഹിയദ്ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താ മുഹിയദ്ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ദീനിന്റെ പുനരുദ്ധാരകൻ ദീനിനെ ജയിപ്പിച്ച ആളെന്നാണ് ഈ മുസ്തഫൽ ഫൈസി മുഹിയദ്ദീൻ മാല സമ്പൂർണ്ണ വ്യാഖ്യാനം നൂറ്റി നാപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ പേജ്
മൊഹിയുദ്ദീൻ എന്ന് ദീൻ താൻ വിളിച്ചോവർ ദീനാണ് അത്ര മൊഹിയുദ്ദീൻ മൊഹിയുദ്ദീൻ എന്ന് വിളിച്ചത് അതിന്റെ കാരണം എന്താ അറിയോ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ചെരിപ്പില്ലാതെ നടന്നു പോവാണ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഇതാ ഒരാള് പരവശമായി കിടക്കുന്നുണ്ട് ക്ഷീണിതനാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇതാ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനിയെ മാടി വിളിക്കുന്നു അയാളെ എണീപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി കൈ കൊടുക്കുന്നു അയാൾ എഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനിയുടെ സാമീപ്യം കിട്ടിയതും അയാളുടെ മുഖം പ്രസന്നമായി സന്തോഷവാനായി ആരോഗ്യവാനായി എന്നിട്ടാള് പറഞ്ഞു പത്ര ഞാൻ ദീനുൽ ഇസ്ലാമാണ് ഞാനിവിടെ കിടക്കായിരുന്നു നിങ്ങളാണ് എനിക്ക് ജീവൻ തന്നെ അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ മൊഹിയുദ്ദീൻ ആണ് ആദ്യമായ പേര് കേട്ടത് അങ്ങനെയാണ് പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ പോയി പള്ളിയിലേക്കാണ് പോയത് അവിടെ നിന്ന് ആളുകൾ എല്ലാവരും എന്നെ അഭിസംബോധനം ചെയ്തു മൊഹിയുദ്ദീൻ ഞാനൊന്ന് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാട്ടോ വിശാലമായ കഥ മൊഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ന ആ പേര് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ദീനുൽ ഇസ്ലാമിനെ തല്ലിക്കൊന്ന ആൾക്കാർ അവര് ദീനുൽ ഇസ്ലാം വയ്യാതെ കിടക്ക മനുഷ്യരുടെ മൊഹിയദിഷി കൈപ്പിടിച്ചു എത്തുമ്പോ പേര് കൊടുത്തതാണ് മൊഹിയദ്ദീൻ ബാല മത് ഇതൊന്നും മതുകല്ല അവുലിയാക്കളെ തമ്മി തല്ലുന്നവരായി ചിത്രീകരിക്കുന്നവര് പ്രിമുള്ളവരെ മിയറാജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളക്കഥകൾ എത്രയാണെന്നറിയോ ഹദീതയുടെ കൊട്ടാരം കാണിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിതാ ഹദീതയുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ആപ്പിൾ പഴം എടുത്തുകൊണ്ട് ചിബിരിയില് പറയുന്നു നബിയേ ഇതങ്ങേക്ക് ജനിക്കാനുള്ള മകളാണ് ഫാത്തിമ അള്ളാഹു ബിൻ റസൂൽ ആപ്പിൾ പഴം കടിക്കുന്നു അതാണ് ഹദീദ് ഗർഭഞ്ചുമെന്ന് ഫാത്തിമ ഹദീദയുടെ അടുക്കൽ സ്വർഗത്തിന്റെ മണമുണ്ടായിരുന്നു ഹദീദ ഫാത്തിമയെ പ്രസവിച്ചപ്പോ സ്വർഗത്തിന്റെ മണം ഫാത്തിമയിലേക്ക് മാറി റസൂലുള്ള സ്വർഗത്തിന് ആഗ്രഹം വരുമ്പോ ഫാത്തിമാന വാരി പുണരും അങ്ങനെ അനുഭവത്തിന്റെ അഞ്ചു കൊല്ലം മുമ്പ് ഫാത്തിമ ബീവി ജനിച്ചു പോയി അനുഭവത്തിന്റെ അഞ്ചു കൊല്ലം മുമ്പ് പറഞ്ഞ നബിക്കെത്രയാ വയസ്സ് മുപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സ് നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ നബിയായി അമ്പത്തൊന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ മിയറാജ് ഉണ്ടായി അപ്പൊ അമ്പത്തൊന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ ഉണ്ടായ മിയറാജിൽ കിട്ടിയ ആപ്പിൾ പഴം കൊണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ഫാത്തിമ ജനിച്ചു മൗലായ മൊയിലേരും പാടി കൂടുള്ളവരും പാടി ഇതെന്താന്ന് ആർക്കും മനസ്സിലായില്ല മിയറാജിൽ ഒന്നാമത്തെ കളവല്ല കേട്ടോ നീ എന്റെ കൂടെ രണ്ടാമത്തെ ടെസ്റ്റ് കണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ അർഷിന്റെ അവിടെ റസൂൽ സൽക്കരിച്ചു റസൂൽ പറഞ്ഞാൻ ഒറ്റക്ക് കഴിക്കോല്ല അദൃശ്യമായ കൈ നീണ്ടു വന്നു റസൂൽ അള്ളാഹന്റെ തലികയിലേക്ക് കൈ ഏതാന്ന് പറയില്ല സർപ്രൈസ് ആണ് ഈ കഥാപ്രസംഗം കേട്ടുണ്ടോ നിങ്ങള് ഇപ്പൊ കർബലൊക്കെ പറയുമ്പോ രണ്ടീസത്ത കഥയെ പറയാം അപ്പോ ആദ്യത്തെ ദിവസത്ത കഥയുടെ ക്ലൈമാക്സ് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് ഹസൻ റലി അള്ളാഹുനെ കൊല്ലണ രംഗാണ് ആദ്യം രണ്ടാമത്തെ ദിവസം കർബലയും അങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കെട്ടി അവസാനിപ്പിക്കല്ല അപ്പോ ഹസൻ റലി അള്ളാഹുനെ ആ വിഷം വെള്ളത്തിൽ കലക്കി പാത്രം എടുത്തു അവിടെ ആറ്റിലായ റസൂലിന്റെ ആ പാട്ട് നല്ല ഫീലിംഗ് അങ്ങനെ കൊടുക്കും അസനുണ്ട് ഒരു തിവാരിയായി ജഹദ എന്നാണ് അവൾക്ക് പേർ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നല്ല ഫീലിംഗിൽ കൊടുക്കും ആൾക്കാർക്കൊക്കെ നല്ല ഫീലായിരിക്കും അങ്ങനെ അസൻ റലി അള്ളാഹുന്നു ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറയുന്നു തൻ്റെ സഹോദരന്റെ ജനാസ ഇരുട്ടിന്റെ മറവിൽ മാറ്റിക്കിടത്തി വാളൂരിയെടുത്ത് പണ്ട് ഹൈബറിൽ ഉപയോഗിച്ച തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ വാളായ ദുൽഫുക്കാരനെ ഊരിയെടുത്തു തൻ്റെ സഹോദരനെ കൊന്നവന്റെ രക്തത്തിന് പ്രതികാരമില്ല എന്ന ചിന്തയിൽ ഹുസൈൻ റതി അള്ളാഹുന്നു ഓടുകയാണ് ഇരുട്ടിന്റെ മറവിൽ അദൃശ്യമായ കൈ നീണ്ടു വന്നു ഹുസൈൻ റതി അള്ളാഹുന്റെ നേരെ ഏതാണ് ആ കൈയെന്നും എന്താണ് ബാക്കിയെന്നും ഇൻഷാ അള്ളാ നാളെ ഇതാണ് കഥാപ്രസംഗം ബാലരമീൻ കുട്ടൂസനൊക്കെ അപ്പുറത്തിരിക്കും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി ഈ വക സമ്പ്രദ ഇങ്ങനെ പറയണ പോലെ ഒരു അദൃശ്യമായ കൈ നീണ്ടു വന്നു പാത്രത്തിലേക്ക് ആരാന്നില്ലയാ ആ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിതാ അർഷിന്റെ അവിടേക്ക് പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെ നീങ്ങി വരുമ്പോ ഒരു സിംഹം റസൂലാനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയാ പ്രവാചകൻ പേടിച്ചു പുറകോട്ട് മാറി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു പേടിക്കണ്ട മുഹമ്മദ് മോതിരമോരി സിംഹത്തിന്റെ വായിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുത്തോ ആ മോതിരമെറിഞ്ഞതും സിംഹം അപ്രത്യക്ഷമായി ജ് കഴിഞ്ഞ് ലോകത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ തിരിച്ചു വന്നപ്പോ 
മഹാനായ അലിയബനു അബീഹി താലിബ് റളി അല്ലാഹു അൻഹു കാതിലൽ കുഫാരീന ലറിബോനു കൻ കസുറൻ കസുറ അൽ ഹൈദർ അസദുല്ലാഹി അൻ ഖുറലി അല്ലാഹ മഞ്ചുകൂട്ടാര് പറഞ്ഞില്ലേ അലി റളി അല്ലാഹു അൻഹു മോതിര മണിഞ്ഞു കടന്നു വരുന്ന പ്രവാചകന്റെ സന്നിധിയിലോ അള്ളാഹന്റെ വലിയ ദൃഷ്ടാന്തം കാണിക്കാൻ അള്ളാഹ് പഠിപ്പിച്ച ഇസ്രാജിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ടോ ഷിയായിസത്തിന്റെ ആളയിൽ കെട്ടിയവരെ നിങ്ങൾക്ക് മാപ്പില്ല അള്ളാഹന്റെ കോടതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാപ്പില്ല ഷിയായിസം കുത്തി നടക്കവിടെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ മാലമൂലതകളുടെ തകരാറതാണ് ഇനി മാത്രല്ല പച്ചയായ ഷിർക്കുകൾ നബിയോട് ചോദിക്കാം എല്ലാവർക്കും അറിയണ ഒരു വരിയില്ലേ അവമ്മ തന്നെ പറയാം ഒരുപാട് തെറ്റുകളുടെ മേലെ വാഹനം കയറിയിരിക്കുന്നു അങ്ങയോട് ആവലാതി ബോധിപ്പിക്കുന്നു നബിയെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ പദത്തിൽ പറഞ്ഞ റസൂറുല്ലാനോട് ആവലാതിപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ അള്ളാന്റെ ഖുർആാമ്പ്രയാണ് സൂറത്ത് മുജാദില ഒന്നാമത്തെ വചനോ ഹൗലാബിൻ സാലബാ എന്ന് പറയുന്ന സ്വഹാബാ വനിത ആരോടാണ് ആവരാതിപ്പെട്ടതെന്നറിയോ അവൾ ആവരാതിപ്പെട്ടത് അള്ളാഹുബിനോടാ അള്ളാഹുബിനോടാ ആവരാതിപ്പെട്ടത് ഇനി റബ്ബല്ലാത്തവരോട് ആവരാതിപ്പെടണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് സാക്ഷാല് മുഹിയത്ത് ഷെയ്ഖ് റഹ്മത്തുല്ലാഹിയാലി അവിടത്തെ ഫുത്തോഹുല്ലൈബ് എന്ന് പറയുന്ന കിതാബില് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ പേജില് അള്ളാഹുബിന്റെ ഒരു സിട്ടിയോട് പോലും നീ ആവലാതിപ്പെടാന് പാടില്ല വഹിയ ഇസ്രാക്കുംക അത് നിന്നിൽ നിന്നുള്ള ഷിർക്കാണ് അത് നിന്നിൽ നിന്നുള്ള ഷിർക്കാണ് അത് നിന്നിൽ നിന്നുള്ള ഷിർക്കാണ് എന്ന് സാക്ഷാഹാൽ മുഹിയുദ്ദീൻ പ്രിയമുള്ളവരെ തേടുന്നതെന്ന് മറന്നു പോയോ വേണ്ടി മർദ്ദനങ്ങൾ സഹിച്ച പ്രവാചകനോട് മക്കയിൽ നിന്ന് എഴുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ ഉള്ള തോയിഫിന്റെ മണ്ണിലേക്ക് കുത്തനെയുള്ള ചുരമാർഗം താണ്ടി അവിടുന്ന് ചട്ടമ്പി കുട്ടികൾ പാറച്ചീടുകളെ കൊണ്ടെറിഞ്ഞു നെറ്റിയിൽ നിന്ന് കാലിൽ നിന്ന് രക്തം ഇങ്ങനെ വാന്നൊലിച്ചു തളർന്നു വീണപ്പോ ഒരു തുള്ളി ദാഹുദലം കിട്ടാതെ പ്രയാസപ്പെട്ടപ്പോ അവിടെ നിരാഹരന്നൂറ് ചെറുകളോടെ ചിവരീലിനെ കണ്ട നിമിഷമാണെങ്കിലോ ചോദിക്കുന്നു സ്വീകരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് മതി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രവാചകന്റെ ത്യാഗമന്തിനാ ആ നബിയോട് സ്നേഹമുണ്ടോ എങ്കിൽ റസോലോട് തേടാനില്ല റസോല പഠിപ്പിച്ച അല്ലാ ഇന്ന് ബദരിങ്കളോട് കാക്കണേ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഭദ്രമൗരിതരോട് ോടെ തേടുമ്പോ ആരാ ബദിരിങ്ങളെന്ന് മറന്നു പോയില്ലോ എന്തിനാ അവരുടെ നൊമ്പരങ്ങളെന്ന് മറന്നു പോയില്ലോ കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണമില്ലാതെ ഈത്തപ്പഴം വായിൽ വെച്ച് മധുരം നുകർന്ന് അടുത്ത സഹാപത്തിന്റെ വായിൽ വെച്ച് കൊടുത്തുകൊണ്ടോ പോരാടിയ ബദിരിങ്ങള് അവിടെ പടർന്ന് പന്തലിച്ച ആദർശമുണ്ട് ഹസ്ബുനല്ലാ 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 ഞങ്ങൾക്കല്ല മതി അല്ല മതി അല്ല മതി എന്നാ എന്തിനാ അവരുടെ ത്യാഗം എന്തിനാ അവരുടെ നൊമ്പരം അവരെന്നെ ചോറും പോത്തും തിന്നാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് പോരാടിയതല്ല ലാഹിലാഹ ഇല്ലല്ലക്ക അവരോട് സ്നേഹമുണ്ടോ അവരോട് തേടാനില്ല അവര് പറഞ്ഞ അല്ല മൊഹിയത്തി ഷെഹിനോട് സ്നേഹമുണ്ടോ എന്ന കുത്തുബിയത്തിലൂടെ മൊഹിയത്തിമാലയിലൂടെ മൗലിതിലൂടെ അവരോട് തേടുമ്പോ 
എവിടെന്ന് പിടിച്ചാലും വായ കൂടുന്നതിന് മുമ്പ് ഷെയ്ഖ് ഉത്തരം നൽകും എന്ന് പറഞ്ഞ് കുത്തുബിയത്തിൽ പന്ത്രണ്ടക്ക നിസ്കരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ബിദ് അറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ആ പന്ത്രണ്ടക്ക നിസ്കരിച്ച് ആയിരം വട്ടം ഷെയ്ഖിനെ വിളിക്കണമെന്ന നിയമം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഇത് ഏതെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ചത് ഷെയ്ഖിനെ പഠിക്കണ്ടേ ഷെയ്ഖിൻ്റെ കിത്താബ് ഏതാന്ന് അറിയോ നമുക്ക് നമുക്കറിയില്ല ആകറിയ മൊഹിദ്ദീൻ മാല മൊഹിദ്ദീൻ മൊരുത് കുത്തുബിയത്ത് അത് കോഴിക്കോട് നിന്നും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കിയതാ മൊഹിദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിൻ്റെ കൈപ്പട കൊണ്ടെഴുതിയ ഫത്തു റബ്ബാനി ഫത്തുഹുലൈബ് നമ്മളൊന്ന് പഠിക്കണ്ടേ ഇതർ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ വർഷം മൊഹിയത്ത് ഷെയ്ഖ് നടത്തിയ നൂറ്റി അറുപതിലധികം പ്രസംഗത്തിൻ്റെ സമാഹാരമാണ് ഫത്തു റബ്ബാനി മറ്റുള്ളവർ കൈകടത്തി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ഫത്തുഹുൽ ഒയ്ബ് പ്രിയമുള്ള ഉന്നയത്തു താലിബീൻ അതുപോലെ തത്വോപദേശങ്ങളടങ്ങുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ഫത്തുഹുൽ ഒയ്ബ് തുടങ്ങിയ കിതാബുകളെ വായിക്കാനും പഠിക്കാനും ഉസ്താദ്മാർ പഠിപ്പിച്ചു തരില്ല കാരണം അവർ പഠിപ്പിച്ചാൽ ഇവിടെ ഊതി വീർപ്പിച്ച സമസ്ത തകരും അവർക്ക് തന്നെ അറിയാം അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും അവർ പറഞ്ഞു തരില്ല ആ ഷെയ്ഖിൻ്റെ കിതാബുകളുണ്ട് ഷെയ്ഖിനെ ഈ നിലക്ക് വികലമാക്കുന്ന മാലകളും മൂലിതുകളും അല്ല മുഹിയത്തി ഷേരി ഫായി ഷേഖിൻ തമ്മി തല്ലിക്കുന്ന പത്ത് പതിനാലോളം വരികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് മുഹിയത്തി മാല റിഫായി മാല തൗഹീദിൻ്റെ വിളക്ക് മാടമായ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ ഉൾക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവാൻ നമ്മളൊക്കെ തയ്യാറാവേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രിയമുള്ളവരോട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് ആക്സിഡൻറ്റിലൂടെ നമ്മളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലഹവേ അദ്ദേഹത്തിന് മഫർത്തും റഹമത്തും നീ പ്രധാനം ചെയ്യണം അതാ ആ വ്യക്തിയുടെ കുടുംബത്തിന് അള്ളാഹുയെ സമാധാനത്തെ നീ പ്രധാനം ചെയ്യണം ഹൃദായ ഒരു പകരക്കാരനെ ആ കുടുംബത്തിന് നീ പ്രധാനം ചെയ്യണേ നാഥ അള്ളാഹുവേ സ്വർഗത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനും കുടുംബത്തിനും നമ്മളെയും ഒരുമിച്ച് തരാൻ നീ ഭാഗ്യം തന്ന അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല അതുപോലെ തന്നെ ചൊവ്വാഴ്ച നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് ക്യാൻസറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഓപ്പറേഷത്തിന് വിധേയമാവുകയാണ് സ്റ്റൊമക്കിലാണ് വയറലാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥനയിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തി അള്ളാഹു താല ആഫിയത്തോടു കൂടെയുള്ള ദീർഘായുസ് അള്ളാഹു താല അദ്ദേഹത്തിന് പ്രദാനം ചെയ്യും മാറാവട്ടെ ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും അള്ളാഹുവെ നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം നാഥ പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ സംസാരമോട് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളോടൊക്കെ പ്രാർത്ഥനയിൽ എന്നെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തണ എന്ന ദുരാവസ്യത്തോടു കൂടെ മാത്രമല്ല എന്തെങ്കിലും വാക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനം തിരച്ചു കളയുന്നൊരു വാക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാപ്പാക്കണം അതല്ല ആദർശപരമായി പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വം പറഞ്ഞതാണ് അതിനെ പഠനം വിധേയമാക്കാൻ തയ്യാറാവുക അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹുവെ സ്വർഗം തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണേ നാഥ കത്തിയാളെന്ന നരകത്തിൽ നിന്ന് കാത്തിരക്ഷിക്കണേ അല്ല ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ല അള്ളാഹു മഫറിൽ മൊമ്മനീന വൽ മൊമ്മനാഥ് വൽ മുസ്ലിമീന വൽ മുസ്ലിമാത്ത് അല്ലഹിയാൻഹും വൽ അംവാദ് എന്നൊക്കെ മുജീബ് ദയവാത്തിയ കാലിൽ ഹജാദ് അള്ളാഹുമ്മ അഹിസിൽ ഇസ്ലാമ വൽ മുസ്ലിമീൻ വ അതിൽ ഷിർക്ക വൽ മുഷ്രിക്കീൻ അള്ളാഹുമ്മ അജർന മിനന്നാർ അള്ളാഹുമ്മ അജർന വ അജർ വാലിദീന മിനന്നാർ അള്ളാഹുമ്മ യാ മുഖല്ലിബൽ ഖുലൂബ് സബ്ബിത ഖുലൂബന അല ദീനിക റബ്ബന അതിന ഫി ദുനിയ ഹസന ഫി ലഹറതി ഹസനത വ കന അദാബൻ നാർ റബ്ബന തഖബ്ബൽ മിന്ന ഇന്നക അൻത സമീഉൽ അലീം വ തുബ അലൈന ഇന്നക അൻത തവ്വാബുർ റഹീം വ അഫർ ലന യഗാഫറിൽ മുദ്നിബീൻ നിങ്ങളൊക്കെ പ്രാർത്ഥനയിൽ എന്നെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നതോ അവസ്യത്തോടു കൂടെ അസ്സലാമു അലൈക്കും വ റഹ്മത്തുല്ലാഹി വ ബറകാത്തു